Mita moja Mita moja Ondri mke na mume Sijui kama hiyo kereza kuigia I don't know Na mtu nyubani kwa kena watoto wake I don't know But barabarani Kumekishiwe meka one meter Kanisani sijui kama tutafuguliwa Tuta kwa one meter One meter Sasa mimi huko Sijui ndafanyaji sababu Labda ntareka mbaka huko ije kwa barabara Sababu juma pili kuna magali mengi Niweke viti kwa pavement huko kwa barabara Diyo nipate hiyo one meter Lakini hiyo mimi si shida kwa gu Ifugwe ama isifugwe ama ifuguliwe Wakweda alieda na taeda Na Inategemea Hata ifuguliwe kuna watu wa wataeda kanisa e, Hata imefungwa Hata kanisani ya waedagi So ni wale tu wabao Wanaedaga kanisa Dio wanaweza kujua umuhimu wa kutokuwa Na ibada Na imetusaidia sehemu kubwa sana Kama mimi Imenisaidia Kujua bifu na mbofu Bifu na mbi Bishi na mbofu Wama bifu na mbofu na mbishi Na we Umejua Umejua katu wako yote Umejua wa shirika wako 90% ni katu wako 90% ni katu wako Na diyo nikuwa nimesema kimbele Nilizita Vioski na nikasema ntazifunga Na ukipada juu ya miti nikata miti Na mukaona kama nikona wasimu Sometimes nisemu wapo lipo kama lipo laja Sina shida hiyo Dio nataka kuogea mabo ya kuamini Sababu watu kama hawata zaliwa kwa kuamini Na hii korona mefanya vizuri sana Sababu ime tabautisha hizo mesema bifu na bofu Bichi na mbivu Awa zile ya zijaiva na zile ya zimeiva Hata wachugaji sasa na udihi kama ujamea Defu mzimu zimemea Kwa sababu sasa utajua Mimi siku hapo Haa, mimi hiyo grupu enyi misiku Mia mafama, nalimaga, nasilimi sababu ya korona Mimi kila mwaka wana nalima, kila mwaka Kukina pada vitu go, bilibili hoho, na pada njegano, na yasa pada maidi Na yada pada maragwe, na yada every year Sasa itatusaidia Hata kutokopa pesa Sijui kama mita kuwa na deni Hai hata mimi sijui kama Mimi mabu ya deni tumewachana na yana korona Sababu Ene wesi na pesa nyingi sana ni kama I think ni kama 4 million Ama Si nyingi I think ni 4 Ama 6 4 ama 6 million Ni likopa Wakati wa TV ni likopa 20 million Ni kanunua lori ya sasa 4 million Ni kanunua ingine moja kubwa Zote zitumia kama 10 million Hii ni 5.8 Hii ni 4.1 Na ni kanunua tu vitu tu wa TV Bas Na Zikine ni katumia Na usinuizo maswadi megi Ni tumia na mlagani Sasa ni kakopa Sasa uwa tunalipa Kanisha nalipa yake Minalipa yangu Nime kuwabia minalimaga Na mbaba megine mbao sita kuwabia Minafanyaka kazi mimi Sio kubiri tupeke yake No 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 Minafanyaka kazi I'm a very good manager Mimi ni manager mzuri sana Najua mbaba megi sana Kuna kati nikuwa na malori zangu Nikiwa hivi tupa sanganga Nikuwa na oli tatu Zilikuwa sinakuenda Uganda na Rwanda Niririwa Eee Wanasema wakifika Wanadereva Muganda Anajiogelecha kama ni Muganda Wameshika We are putting here in Bruxelles Kampala 20,000 Wanaeda eda tena wanafika kule Rwanda Wanashikwa tena Sasa mziko ilikuwe naenda na 1,8 Sikitu kama 6,000 zimeriwa kwa barabara Iyo niriuza beya kutupa zote bili ni kabaki na moja So ninasema hivi kwa sababu ya ubiri wale abao muna heda kuinuka Hizi tayi muna fuga kwa sasikine muweke kwa mfuko Utafuga wakati inaitajika Mkutano ikiisha weto waweke kwa mfuko Ya sababu 
Paulo yule ambaye tunaiga inasema alikuwa akitengeneza gozi. Akifanya kazi ya kutengeneza gozi ndio asiwe mzigo kwa ushirika. kwa ushirika wake. Sasa siku hizi imekuwa watu ni kama usijiwa na nini. Mtu akianza tu kuhubiri jiri. Watu tu gapi? Watu 20. Watu 50 mtu amewacha kazi. Sasa anakuwa na mzigo wa watu wa nyumba yake na wa vyombo hizi mambo zote unaona za harabia kununua keyboard ya whatever ni kwa sababu watu wanaingia mapema wanaingia kwa huduma mapema na wanaanza kupelekana na wale wako huko waliokomaa huko kwa njia nyingine hawajalipa gharama hawajakubalika kwa hiyo level wanataka sasa utaona ametoa karatasi ya kuchagia keyboard ya kununua vyombo. Una watu wa gapi? Una watu wa gapi? Kesho nitakuja na kama microphone. Nitakuonesha. Kadogo sana. Abako. Kama tosha, kana uzwa 25,000. Akana speaker ni kukenyewe, nikumbuka tu nitakuwa nako. <coughs> Awa watu 20, ndio nataka kuspika spika eh, ni dio kanyumba kama haka dio mtu anataka spika eh hapana something is wrong unatoa horn speaker unaweka kwa dirisha inaenda kwa nyumba za watu nilikuwa hiyo zamani lakini mimi nilikuwa shule inaenda kwa nyumba za watu ni ni kesha ni friday una kesha mimi huwa silete kesherani karibu na mimi ah no 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 mimi huwa sikunizuia kulala kwa sababu ya imani yako sasa watoto hawa ni wadogo hata kwenda shule sasa atinikeshe kanisa kama liko kwa kijiji don't try to have kesha there kama utapata kesha muombe bila vyombo bila vyombo bila vyombo sababu mta affect maisha ya watu wengine kuna watu wanafanya kazi mchana sasa wakilala kwa kesha yako ya usiku mchana kesho watashinda kwenda kazini we have to balance that so my point is this don't push god usikibize mugu kabla ya kufika wakati huo na nilipokuwa nikitarisha kuanzisha sababu niko na topic kubwa ni hata nyinyi watu wakubarikiwa watu wakubarikiwa wako na shida sana wale watu wako nataka kubarikiwa mimi sisemi kubarikiwa ni baya lakini have you paid the price umelipa gharama ya hizo baraka unataka U- umelipa gharama gani umelipa umefanyia kazi hiyo gharama umepatia isaka Umepatia Esau kikombe ya uji, umepatia Isaka, umepatia Mugu, umepatia Pasanganga. Eh, we. Kuna vitu zingine zinahitaji supporting document. Yesu akamwambia eh, Simon Petro, "Huyu mama anasivili ametenda amesahili kusamehewa dhambi. Ile mafuta yake alimimina. Hata mama hakusema nisamee. Hata Hakusema nisamee lakini ile mafuta alimimina hiyo mafuta uwezi kumimina hiyo mafuta bila roho Yesu akamwambia you are qualified to be forgiven leo okay. nataka kuongea habari za imani sababu tunaweza kuna watu 90% wanaoba sana mtu anavuga mpaka unamwona alikoda kabisa na hawezi pata kitu sababu analo, anaomba in wrong direction uwezi kufuga dio ubarikiwe Uh-uh. Uwezi 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 kufuga dio ubarikiwe. Uwezi kufuga dio kanisa iogezeke. No 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 no. Kanisa inaogezeka na hawa watu tano. Ukiwalisha vizuri sasa Mariko anasema katika Matendo mitume 20 28 the Holy Spirit take care of yourself and those the Holy Spirit has kept under your care. Sasa ukishafanya hivyo sasa eda ukaobe. Ile kazi inaweza eda kufugia ni kazi ambayo umejaribu na imeshindikana. Umeobea mtu na hakupona. Umeeda haukuweza. Sasa una upgrade spirit yako inaweza kuwa na uwezo wa kuponya. More power. More power in the spirit ndio uweze kuwa na huo uponyaji. Lakini biashara haitaki kufunga Biashara unapotoa taidi yako kwa biashara umetoa sadaka unayagalia unaona hii biashara iko na something one inaweza kuwa iko wrong direction wrong 
direction pale ambapo sipo kwako sasa kwa mfano ni mtu wa kule kwetu Muranga ameenda kuuza githeri Kisumu is it right no. na yule wa Kisumu ameenda kuuza omena Muranga no. wrong direction sasa even nimekupatia mfano even in the spirit kuna mahali Mungu hawezi kukubarikia anamwambia odoka hapo odoka hapo no, hakuna watu watakusikiliza na unaenda tu unaenda na kuna some areas Mungu anaweza kukwabia eda kama leo nimekupatia nimeumia nime, nime sana leo leo nimeumia na after kuumia nikasikia bingu imefunguka leo sijaona Mungu kama vile leo nimemwona leo nilikuwa nimeenda kule chini nikaomba nikaomba kama kitu one two hours naomba kidogo alafu nasoma naandika naandika mambo zangu hapo na kaa peke yangu tu simu ikalia simu kulia e, nikachukua simu nikaona ni mama nimemwandika mchele mama wa mchele 100k sasa nikafikini yule wajana tulikuwa tunaongea mambo ya mchele. Nikamwambia, "Oh, sasa nitavuta magunia." Nikamwambia, "Kazima hapo si unaogea na mtu si mimi." Oh. Lakini wewe si dio. Eh, lakini si mimi. Nikakumbuka nimeandika huyo mmoja alimwandika 18k. Huyu ni 100k. Ehe. Kaniambia, "Unanikumbuka sasa eh." Sasa kasema, "Mimi nilikuwa nimekaa hapa. Nikasikia sauti imeniambia E, uliza sauti kasema uliza mtumishi wangu anga iko namna gani na unajua hajanipigia simu ingine eh nikamuliza eh e, nikasikia hivyo nika, basi nikakata nimpigie mimi haya tu eh mnaadhiliaji walikuwa na na shaba kule Mombasa wakauza wakaja hapa kikuyu i think kiambu wakafugua hadi ya akashida pale hauzi kitu anauza 100 120 misumari sijui kilo moja eh basi sasa wakawacha ile duka wakaenda mwea kufika mwea wakasema wacha tu tufanya kazi ya ukulima wakalima wakanunua ngobe wameuziwa ngobe zile tasa Hizi menono na bwe iko na miba. Kube ni ni tasa. Ehe, wakalima mushele ile walipada kukachoka kukawa na mavuliko ikapotea. Sasa ehe, mnaendeleaje? Tuendea vizuri tu tuko hapa. Sasa nimekaa hapa sauti kaniambia uliza mtumishi wangu eh hapo songanga uh, anga iko na mna gani? Aseme jambo. Sasa nikamuliza ehe, baki ground yako we mliolewaje? Nasema yeye alikuwa ameolewa na mtu mwingine na huyo bwana yake alikuwa ameolewa na mtu mwingine wakawachana sasa hapo nikaona njia Kaniambia wako sijui na miaka gapi Eh sawa na sasa eh mnakula mnakula nini Nasema hapa huwa chakula hapa ni mugu tu Sasa zingine eh sasa gine mtu anaweza kuguzwa tu anatumia 500 ama 1000 moja. Eh, hey, okay. Sasa unatakaji wewe sema tu neno moja. Vile Mungu ameniambia wewe sema neno moja. Nikamwambia wacha nikuinulie anga. Nikakata, nikaenda kwa Mpesa yangu. Nikakubuka ule mtu alituma 26000. Hata nimempigia leo, leo simu. Na kuna mwingine anatumia laki moja nikasema ni mtumie 10000 sauti kanabia hapana mtumie 20 nikamtumia 20000 kumaliza kutuma hivi sijui machozi yametoka wapi sijui my god me i have never seen that in my life maisha yangu mimi ile nimekaa mimi sijasikia kitu kama hiyo mimi nikasikia kitu imeshuka mimi nikasikia Mungu amekuja nikasikia Mungu amekuja oh my god 
nikasikia kama nimekuja na hiyo karatasi nimeandika hiyo message sauti ikashuka ikaniambia my son ikaniambia my son hivi umefanya umenifurahisha sana sauti ikaniambia my son hivi umefanya nimeikata hivi nki nimeweka mahali sababu ni message ikaniambia idio hii what you have done to that lady have touched my heart and from today all that you have requested is done my god i will use you to promote my people and to bring down the enemy of my people i'm sending men and women to stand with you they will come to you 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 don't need to call them amen sauti ikaniambia hivyo nikapigia yule mama my god ajapata message after na marisa maobi yote yani nikabia tu mugu tu huyu mugu tu ni hata nikaona ni kama niko na lori na lori iko na makotoni ati ninaenda kwa kila nyumba nikiweka vitu ati kuna makotoni na sioni dereva nimeona tu lori iko nyuma ati mimi natoa naweka kwa kila nyumba kwa kila nyumba makotoni sasa nika umepata message nasema gani mtumishi wa Mungu au oh, kabi agalia message oh my god nikimpigia ya pili ni machosi nikaingia tena kwa maombi tukawachana na yeye hapo so what i'm seeing is this leo ninaogea mambo ya spirit spirit tu eh hizi nyimbo tutaiba sana tutalia sana tutapiga magoti tutaenda katoroni tuta hapa najenga na nyumba ya maombi mtakuja hapa mulie tu first thing kujua ni am i connected mimi nimeunganishwa ama i am in wrong position tutaenda pole pole tu nilisema munipeage siku ingine ya ushuhuda na siku ingine ya kuhubiri hatuwezi kushidaka saa yote tukiiba tukiiba let us have time to discuss to ku, ku, kujadiliana hilo neno kitabu cha maliko 4 fungua maliko 4 maliko nya maliko 4 tutaka kuangalia sababu it is so sad tunaogea na wewe na kwa sababu wewe ni kichwa gumu hakuna mtu anakuambiaga kuna siku utajua ha, ha, haujui sababu lazima sasa tuanze kujiuliza matunda ya hii kazi iko wapi hii corona ndio itafanya watu wajue kama uko na mugu ama hauna ama alienda nimeogea na odang odanga na festas moja ni wa Mombasa hiyo moja ni wa Mombasa nilimpigia nikamuliza what happened you send me 26000 akisema apostle you know i know you unajua wewe na najua ile kazi unafanya ninaiona nilikuwa na namba yako ile gine lakini sasa si na namba yako hii eh hey, kasema ninaona kazi yako ile unafanya you have a great work na all the what i can have now is to sow my seed in your ministry nikasikia watu wanaweza kujua soma maliko 4 tunaanza 14 to the pole pole tu Marko 4:14 Mpanzi hupanda neno la Mungu Watu wengine ni kama walio njiani ambapo neno lilipandwa lakini mara tu baada ya kulisikia shetani huja na kuliondoa neno hilo lililopandwa That's okay nao. Neno linapandwa kwa mioyo ya watu na ni mtumishi wa Mungu mm. aliniambia nikiwa jela Mungu atakubariki na Mungu atakutumia Neno likipadwa mtumishi wa Bwana di anapada neno. Anamwambia Eda ukaoge mara saba na mara ya saba utaponywa. Yes. Finished. Julia kaeda akaamini. 
Yesu akawaambia mwende mkajionyeshe mmeponywa. Wakivika jiani wameponywa. Tuko na shida ya hii imani. Mimi nilisema corona ni kitu kidogo sana. Sasa mtafugua barabara kwa nini kama ni kitu kubwa? Ni kitu kidogo. Kwa nini mtafugua? Sababu sasa government imechoka, kila mtu amechoka mtafugua. Kwa hivyo mtaizoea vile nilisema ni kitu kidogo. So mimi nilikuwa bede. Mimi na Magufuli na Donald Trump tulikuwa bede sababu nyinyi mlifuga na mtafugua. Ni sawa? Ni sawa. Yeah. Mlifuga mimi nikasema ni kitu kidogo hivi. Tukileta mugu hapa hata unaweza chapwa kofi ukitaja mambo ya corona. Hata kuuliza nani alikuambia uko uchi? Mm-hmm. Nani alikuambia uko uchi? Uliona nani hapa mwingine ambaye kama wewe? Sisi kama watu wa mugu we are God representative here on earth na we can't give anything my rich before what we have we can't unless you are mtakuja nikiodoka but as long as naish nitaenda kama Daniel nitaenda kama Meshach Shedak na Abednego na dio Mungu anauliza nani ataenda nani ataenda kusimama na Goliath nani na huyu ni kijana mdogo lazima ujue what is inside you sasa inyi bwa tunaiba zote ni kwa sababu we don't know what you have inside. Hatujui kile tuko nacho ndani. Hatujui. Lakini kama atu, ata hatujui, tungekuwa na imani dogo hivi watu wenye wenye ukoma. Wenye ukoma. Hey, come on. Wakaabiana to wewe tido hata ngobe tuthie hii. Twedeni. Watu wakaodoka. God is waiting that action. Kio tu not by power, not by might, but by the spirit of the Lord. Mungu alipoona tu ameodoka akaachilia wale wakakimbia. Maliko foi nasema hivi, mtumishi wa Bwana anapanda begu kwa mioyo ya watu. Kama watu hawataamini, shetani anakuja anachukua. Soma yegine ya chini. Watu wengine ni kama zile mbegu zilizopandwa penye mawe. Mara tu walisikia hapo hilo neno ulipokea kwa furaha. <coughs> Lakini aliwaingii na kuwa na mizizi ndani yao waendelea kulizingatia kwa kitambo tu na wakati taabu au udhalimu vinapotokea kwa sababu ya hilo neno mara wanakata tamaa yes neno likisha padwa nilipeanda maidi gunia zangu 500 na 60 na kutoka hapo milango ya ataki ikafunguka ikafunguka hakuna mwaka mimi niona mmu kama 2019 2018 na 2019 hakuna mm-hmm. mwaka mimi nimeona Mungu kama hiyo kwa maisha yangu mimi nganga yale nimefanya yale nimepata huko ni vita mm-hmm. magazeti inaiba redio zinaiba mm-hmm. na huko Mungu amekuja hata ameniweka pampa masikio sisiki hii kiwaja yote imenunuliwa 2019 sikokoo nilikulia hapa ile ya 29 2018 hii gina nimekulia hapa na kuruka mwaka hapa hapa sasa ni 70 something acres na manyumba haya yote utaona mugu kwa matendo after take this my viewers wherever you are after the seed is sown mm-hmm. kutakuja pros trouble persecution 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 because of that message what is persecution mateso na udhia wata maana it imeadikwa wa, wanataka ku make sure kama you are the person who take it whether you know whether you know you have it or not mm-hmm. songa bele kidogo shukuri watu wengine ni kama zile mbegu zilizoanguka penye miti ya miiba huo ni mfano wa wale wanaosikia hilo neno lakini wasiwasi wa ulimwengu huu anasa za mali na tamaa za kila namna huaingia na kulisonga hilo neno nao hawazai matunda. That's okay. Hakuna mwaka tutaingia wa hatari kama 2022. That year will be worse. Itakuwa mwaka wa kutolewa viremba na kunyolewa na kulegeshwa kireba. Sababu ulimwengu ndakuonesha nimeweka hii TV hapa. I want to show you here. Ndio kienda kuingia There is no way unaweza kuwa na two spirit. No. Uwe na ya politics no, no. na uwe na ya huko. 
mtu asikudaganye ati wewe ni bishop na wewe ni ni MP ah no 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 you can't serve these two masters no. sababu mmoja paka atadanganya mwingine auwezi kuserve Mungu na serve dunia mm. never it can't work hata mtu akikudanganya akunanga hakuna mahali Mungu anaitaka mtu atiwedo katetea watu kule kutetea kwetu sisi ni kiroho mambo ya mwili ni watu wa mwili barabara itegenezwe barabara yeah. na lakini mambo ya uhai mambo ya uzima wa milele mambo ya magoji wa ili ambayo imeshida daktari hiyo ndio kazi yetu hii yeah. gine kuumwa na kichwa kwenda kunywa pana doktari si nisubue uwezi kunisubua na kuumwa na kichwa mimi yeah. mimi mwenyewe na, na kusubua nikiwa na kichwa na nunua hapana do na kunywa kama imeshidikana ime na kunywa maji mengi lakini kama imekukaa mwaka whatever sasa mimi najua hiyo ni attack ambayo imekamata mtu yule maandiko yanasemaje neno likisha pandwa linasongwa na mambo msheni ulisikia 2022 dio saiba kutakuwa na vyama vya siasa oh my friend He, hata mimi nafikiri nitatengeneza yangu. Yaani kutakuwa na vyama. He, hata Kalebe siana yake. Kalebe ule alisema kale ana think kinunga. Tip tip. Yeye yeah, ndiye president. Kalebe atakuwa president. Mita Hamadi head of Uganda. <laughs> Sasa hiyo ndio mwaka watu wanakuaga empty na Christmas. Every Christmas watu weda wakaguka wakarudi kokoka tena sababu wanaedaga nyumbani unakuta watu wamejihami wewe hujui wanakusalimia wamejiseti haujui unapelekea mtu chakula wanampelekea hujui kube yeye amesema hmm, tutaona tena mwezi kuja hapa tukutana na cha magari hapa ukija unakuta business imeisha kwa sababu gani kwa sababu ulienda kwa mtu amejihami na we hujajihami. Kwa nini? Kwa sababu unasherekea in the wrong thing. Ile kusherekea kule kunahitajika si kwa kula na kunywa. Hapana, uh-uh. ndio tutakula lakini utaenda kuingia kwa deba takuja Disemba. Na kwa sababu wewe ni msichana kule wanakugojea wame unapenda hiyo sprite mm-hmm. sasa mtaenda pale sprite imewekwa kitu kingine ndani na kwa sababu wewe kunywagi imewekwa kitu kingine eh, can i say this or not sometimes is not good but me i don't mean sikai kwa tube ya mtu siku ile msichana ana birthday ndio wanapota saka usichana yao mm-hmm. birthday birthday party baadhi ya party ndio mm. wasichana hupoteza ubikira. Wao mm. inavujagwa wakati sijui ni kishetani cha hiyo furaha gani inapoteaga hapo. Na hiyo bati unaona is a haiku imetengenezwa kusherekewa hivyo mm. lakini wao wanaenda wanaisherekea wengine wako uchi huyu mm. amekuja na boyfriend yake boyfriend yake sasa mwenye pati anabaki pale kama kanogo ya mstuni kama anajiaga sema hii kireba ni ya nini mm. anatoa kireba lakini Usiana imeenda haitarudi tena. Nayo Christmas iko supposed kusherekewa kwa mambo ya Christmas. Sasa ukienda nyumbani kukula, mnasema ndio siku tunaendaka kukutana na familia. Is that the reason of Christmas? No no no, celebrating the birth of Jesus. I, but now you are going to uh, muko na, na party ya ya, ya family eh, siku hiyo 24. Tunafika na 24 ndio mm-hmm. tusherekeane hata huyu wako nayo wanaendaka kukutana 24 sasa the theme ya kukutana is not jesus is the family sasa wakija jiani accident wakija jiani wengine wameaguka wame wakija hapa wokovu imeisha sababu walienda kwa mkutano ambao hauna roho hiyo ni christmas lakini roho hiyo haiko soma chini kidogo msari wa 20 lakini wengine ni kama zile mbegu zilizopandwa katika udongo mzuri hawa hulisikia hilo neno wakalipokea wakazaa matunda wengine 30 wengine 60 na wengine 100 that's okay that's okay mm-hmm. sasa nilikwambia jana between you and your colleagues mm-hmm. you can tell who have it wewe umeoa secretary wangu mm-hmm. ule mwingine mkaga mwingine aliyoa secretary wangu is okay wewe well, ulikuwa praise prison uh, and worship prison and worship na yeye alikuwa prison and, and worship wewe kaoa secretary 
Ya kawa sekretari wangu Uyu moja hana hata cho Cho Hata siya public yake Hana Na wewe na nyote mumewa kama ni mafuta muriowa Muriowa nyote mafuta ya kwa nganga Moja ni wrong number Ni wrong number Na diposa hako ka Haka odoka Mimi ni mwalimu taubiri Anytime ni taubiri Anything I will preach I, I will preach is with the name of that Sasa unaona moja Mulipo kaka Ya katoka kaita ya KSG revival Whatever Majina hii muna ita Waka waka tu Fire revival spring of the Holy Spirit eh, First service, second service, fourth service Ata ukiata first service hiku wapi Second service hiku wapi Ni uganga Ni kutokuwa ndani ya roho Tuko na watoto wawiri Tuko na Jacobo Na tuko na Esau Nani anaroho? Jacobo Wote na watoto wa mtu moja Ni nani anaroho? Jacobo ni Jacobo. Huyu mwingine yake aliyeda wapi? Aliusa. Jacobo aliyeda na nini? Akieda. Fibo tu. Aliwachia huyu mwingine ngombe zote na kodoo zote. Lakini ule akaeda akawa tajiri kwa sababu alishapewa roho. Akaabiwa na baba yake uwe mkubwa. Baba yake alifikiria ni ni Esau. Kumbe ilikuwa mkadege na mpira ni ya Jacobo. Nao. Ukitaka kujua Dio wedo kaobe Musiede kuoba mali kwa mugu Apadacho mtu Dicho atakacho Musiede kuoba mali Edeni kuoba mugu jia Edeni kuoba mugu jia Lakini kama ni mtu wabaye Alikuwa na biashara yake ikaisha Sasa we kueda kwa kuhani Akulegeshe puda zako yeah. Tafuta sadaka Eda kwa kuhani Umabie puda zaku zilipotea na nimetafuta sijaziona spiritually ana uwezo wa kuregesha hizo puda aziregeshe ndio manake nimepea huyu mama 20000 sababu nimeona uh, nimeona kuna mahali wali muattack so nikaona ni muregeshe hiyo as a seed aamuke aamuke na nikasikia jambo hilo limefurahisha Mungu wakati ukitaka kujua kwamba wewe uko na roho Kama we ni pastor Kama we ni business man Agalia nyuma Agalia tagu waze biashara Inaenda aji Inaenda vipi Agalia kama wewe Unataka kuwa pastor Unataka kuwa mubiri Agalia nyuma Umubiri ya watu wagabi Usiuze shaba yako Ukanunuwe maspika Na Agalia unawezo kiwa gogani Uliabea uli ya kawakoka Uli ya kawakoka Uli ya kawakoka Hawa watu diyo uita mutu pasta Watoto wako Kule me nilikuwa mwijiristi Nilikuwa na ubili derwi Na alika watu kamsani jumapili kwetu Elisa yetu ilikuwa na ya waki kuyu Sasa tukiwa pale wasea wakanisa Walikuwa na tuyo kioski hapo Madoni suji wapi hapo Tukioski tu Sasa Mwana juu wakati huo ni, ni kamujiristi ni, ni, ni kamutu kamulefu Kamulefu sana Nitikuwa kamulefu sana ugeniona Kana kebaba hapa shigo e, Udinikuta hiyo Udinikuta mimi na hiyo Somebody say I'm going somewhere I'm going somewhere Sasa Niku na hile kamuguruko ya waijiristi Hilo kishika microphone Mbaka inatoka kwa amplifier Na ujui Wana sifiwe Wana sifiwe Una ugea na kube isha toka gule la Nadika <coughs> Sasa jumapiri Pasa wagu ya ninipeda Sini kuna kioski Halikuwa napitia kwa watu Na kuna ukota tusadaka Ndiyo misipedi kweda kwa watu Sasa pasa wagu eh, Sasa watu Wageni wetu waleo wasimame Nikanisa hiku kwa kilasi Tukua kama 70 hivi ama ita Wanasimama pale Watu sita e, Mutu shudie leo Mutu elese majina enyu Fana sifiwe Fana sifiwe tena Wengine walikuwa meomoka sababu Ia meshika hima hiki Anajua Fana sifiwe tena Alijuri habi kushika hima hiki Fana sifiwe tena Na hitu wa James Maina Na nimeokoka ni pasta huyu ali niobea Anapea mugine Sasa wasewa kani sakata Hai Mugine Fana sifiwe Na hitu wa Jenny wa gari Na nimeokoka Niliokokea pale redu Na pasta huyu di ali niobea Before God Niko na hiyo barua 
nikaletewa barua nikaambiwa kutoka leo wewe si mshirika wetu nikaenda kwa bisho Mwaura akasoma akasema hii barua haina mahali kuna uzinzi hakuna mahali umefanya ushadati sioni maana hii barua akanipa ka amplifier ka auja <coughs> sababu yule pasta amekataa amekata auja yake sasa nikaenda kwa Maura akanipatia kauja mm. nikahamia kwa kanisa yake sasa niko na pikipiki sasa nikawa naenda kanisa yake nikaona ni bali ndio sasa tukaenda tukakutana watu wainne tukaanza sasa hapo kuabudu kuabudu hapo siku ya kwa sande ya kwanza ya pili ya tatu wale wa mama wakaletewa barua na na loya mm. wati wanapiga kelele kwa nyumba wahame sasa ndio nikawaambia waende wakatafute class tulienda tukiwa watu saba tukaanzisha kanisa kaendelea i remember mimi sikuwa na mtoto uh, nilikuwa na watoto tu wale waije watoto hapo hapo sikuwa nao tulikuwa na mama tumetoka kwa harusi i remember that day tukioba tuko wawili nikahubiri tukatoa sadaka di ministry ikizaliwa tukatoa sadaka na tukashukuru sandi kwa watoto wa Sunday school sandi kwa mama sandi kwa wasea sandi kwa kwaya mm-hmm. the second sandi ndio tukafugua kanisa ninasema nini agalia begu kama uko nayo na je umelipa karama hiyo kanisa kaeda kaeda kanisa ya kilasi kanisa ya pasta kama hana hana hajakoma inakuwa na watu wadogo kwa njia nyingine eh, nobody can come to the classroom mm. with a range rover no they don't uh, they can't come kwa ai akalie ile desk ya likalia akiwa shule na ni kanisa mm. ah wawezi kama mama moja anyenyabia mimi nakojea utoke kwa kilasi nitakuja kanisa yako lakini alikuwa ki support na na tumateni sasa ukihubiri ukimaliza jumapili wanakuja wana, wale watu wanavyoa ni wa mama hatuna tikiti hatuna nini sasa unawapatia ile ile sadaka ile ile sadaka sasa ilikuwa mimi nalipa kilasi na duka yangu na ni 900 shiriki 900 kwa sadi tulikuwa tunatoa like saigine shiriki sabini saigine shiriki mea mea na mi nimetoa nimetoa gabi usiniulize maswali mengi nazo zilikuwa na, na value siku hiyo so what i'm saying is this nikaeda 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 nikaupeana duka yangu nikawa maskini nikatebea na barabara mtu alikuwa na duka yake tunaogea mambo ya kulipa gharama sababu watu wengine Mustiri wa ubiri mnataka kupeleka Rijirova. Mnataka kupeleka gari ya milioni hizi zote. Umelipa gharama hiyo. Hiyo gari kapata accident na hiyo umesahau insurance itakuletea pressure. Sababu imekuwa light off mm. na hautalipwa kama ile agu nikitoka Mabasa ilikuwa light off na kube mwenye kuniuzia alitoa insurance na mimi sikujua. So sikulipwa na ilikuwa imeniwachia deni ya 1.5 ninasemaji tebea na viatu saizi yako kama si saizi yako itatoka ukiwa unatebea kama ni dogo kuliko wewe itakuuma utaanza kutebea hivi tumia agalia levo yako muamini Mungu kwa hiyo muamini Mungu kwa hiyo kiwango leo nataka niogee mambo ya begu begu ikipadwa kwa mtu usipochukua ni 15 hiyo inasema shetani ana anakuja anaiba. anakuja anaiba kuna made nyingi nataka sasa ndio Yesu akamuita mwizi na mnyang'anyi sababu begu kama hauja amini siikae hapo tu inigoje in alikuja akachukua kwa hivyo begu ni nini ni maneno ili abayo ina neno na mtumishi wa Mungu kama za nikisema ninaachilia marriage rover ninaachilia marori yako nasema huyu naye anaachilia marori kwa na kuna corona sio gei mambo ya corona mimi naongea mambo vya vitu vya kiroho nikupatie ukae nayo kama hii yangu mtumishi wa Bwana alisema Mungu atakubariki na atakutumia simama na miguu yako thank you very much tunaingia kwa praise ndio tuingie kwa kipindi leo ni niko na kipindi kirefu na kipindi cha cha kupima imani <coughs> Thank you.
Gusta you, gusta sana, gusta, 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 gusta. Oh, 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 oh,
Mirele Mungu mtakatifu. Kupitia jina lako mtakatifu jina ambalo <coughs> liko juu ya majina yote. Hakuna jina lingine kama lile lako. Hakika tumekuona 2019 na sasa tumekuona 2020. Hakuna mtu alijua kama siku ya leo tunaweza kuwa hai. Lakini kwa huruma yako umetupa nafasi ya kupumua na kukaa ndani ya mwili. Pokea sifa na utukufu. Scatter every power of darkness. Scatter every weapon of the enemy. And Lord glorify your name. This meeting is because of your name Jesus. Let the Holy Spirit take over now. Thank you. In Jesus Christ we believe and we pray and somebody say amen. Basi karibuni sana wale wako nyumbani. Eh, nataka kuwakaribisha nimechukua masaa mengi lakini nataka kusungumzia jambo mbili jambo la kuamini ambalo itafanya Mungu akutembelee ah tumekuwa na kifo watu wengi wamekufa na wamekufa kutokana na uh, spiritual attack uh, wamekufa kwa sababu Mungu aliwaondokea aliwaondokea wakati ambapo ilikuwa ni ni wakati wa Mungu kuja another language is that anything that god has given you chochote Mungu amekupatia anataka utukufu wake kwa hilo jambo wale mtajenga nyumba mkijenga nyumba msikose kujenga kaprea center i mean kaprea room Ukijenga nyumba yako ya kukodisha room 30 room 35 room 40 usikose kujenga kanyumba hapo ndipo wale watu wako hapo wakitaka kuomba labda kanyumba ako single na ako na mke na watoto basi ataenda kwa hiyo kanyumba juu kama ni ya gorofa weka juu kabisa <coughs> na ununulia watu viti uweke huko na kiateka awe na funguo ya mtu akitaka kuomba anaenda pale every room every plot utakapojenga ziwe na kaprea hapo na hii ndio siri kubwa ambayo watu hawajui wakati Isaka alichimbua zile visima alipopata wakangania ya kwanza ya pili ya tatu alitengeneza madhabahu hapo 
wakati Jacobo alikuwa anaenda akienda a, aliweka jiwe akaambia Mungu kama utanibariki niende huko niende na nirudi nitakupatia sehemu ya kumi na hii jiwe itakuwa ni shahidi yangu na alipoenda akarudi Mungu akamwambia Jacobo sasa unarudi Genesis 35 ni, ni, nitegenesee madhabahu madhabahu mkinunua shamba mkinunua shamba una shamba kubwa toa ka sehemu kamoja wale Mungu atawabariki muwe matajiri unaeka zako <coughs> eka 20 toa kwota pea kanisa lijenge hapo toa kwota pea na tu unaeka 20 pea kakota tu pea na kanisa lijengwe hapo empty you came here and empty you will go utaenda tu na nimesema hivyo sababu kuna mahali nimetoa kanisa nimepeana eka moja kuna mahali nimetoa tena kanisa nimepeana nina nina i just after hiyo nimepata this 15 acres nikaona let me nikapata eka zingine 20 20 30 nikatoa eka tano nikasema hiyo hiyo ya kanisa sababu uh, you have to have the reason of living reason of living here and the reason why big itakupokea jana tulisoma ni kwamba ni matendo ya mtu matendo ya mtu uh, itafanya aigie kule exodus 14 that is 6 tunaogea wale ambao muna, muna spread bad bad news we are not allowed by god to speak neg- neg- negative 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 we are god servants we were called to change things kama mtu ameambiwa atakufa tunamwambia wewe hautakufa yesu kristo wakati yule mama ameleta ameletwa kwake amepatikana na sheria ya kufa amezini sheria ilikuwa imesema au wawe Yesu akamwambia Neda you can't die now. Yesu akakuta mtu amefungwa pale na mapepo. Akutaka kujua alifanya nini na mapepo ikamfunga, akamfungua akamwambia we enda zako nyumbani. We are here to change things. Sababu watu wameibiwa, wametolewa kwenye mamlaka. Now, kama hatutakuwa na hiyo macho, basi kuna kifo nyingi zimetokea. Wenzangu wote nitangulia wameenda na sasa na kuomba tu unisikilize vizuri sana. Asante sana kwa sababu ya kukubali ni kuelezee. Ninaposema kifo, kifo kinaanzaga spirit. Spirit kisha kufa, the body mwili inafuataka kile kimetedeka. Shetani akishika mtu anamtoaga hiyo yote, anabaki ya dani. Akitaka kumlaza ije atala ije. Akitaka laa na wanawake tano siku moja atala nao. Akitaka ukunywe mpaka usubuhi utakunywa. Akitaka uende sababu yeye die controller. Anakuambia chukua kamba wewe jinyonge saa hizi. Na mtu achukua kamba na anaenda na anajinyonga. Na kama akiokoka anaambiwa anasema nilisikia sauti niambia ni nikimbie. Ni, ni kama ni driver anaigiwa anaambiwa hii gari wewe igia. Na wale watu wako ndani wanapewa hiyo roho. Sema Tede gari imeenda driver anasema hapo ni sawa eh ni sawa tawu tede inapitana na kiroli hivi na wanachangilia kwa sababu wamejazwa ile roho roho ile inafanya kazi na kuwaga ndani ya watu ndani ya watu wa hiyo basi ndani ya hiyo nyumba lahab ikaokoa wale watu simoni petru nitajenga kanisa ndani yako kubarikiwa ni ndani ya roho jacobo let him let him kwenda kuja uende ubarikiwe 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 jacobo akaondoka na fimbo akienda akatoa zile baraka zake nataka kufanya watu matajiri akababua fimbo ya murubuna akaweka pale kodoa na kuja kunywa maji wacha kuiba wacha kuiba pesa ya kuiba si yako umewekea shetani hata nunua nyumba nyumba ya nunua ndege one day utaenda kutolewa maini na hiyo pesa itaenda mpaka ukiingia kwa kaburi aishi uende ukuja after one year uone vile wamezikula wa sababu ni za wenyewe zitarudi wenyewe <coughs> kwao now you can use the anointing unaweza kutumia mafuta yako 
<coughs> si serious unaweza chukua tumia mafuta yako vile aliabiwa Edward Kauze ulipe madeni yako unaweza kutumia mafuta yako nilikwambia tumia anointing wacha kutumia akili tumia anointing na akili wewe unaduka ya vikombe chukua hiki kikombe ombea ukiseme wewe na kuweka hapa katika jina la Yesu we ndio utavuta baraka weka hapo nilipokuwa bado mdogo nikiwa na watu kama 500 500 sita hivi nilikuwa naenda kanisani usubuhi nilikuwa na raka kanisani saturday na saturday nilikuwa na raka kanisani thursday friday na sunday na mkia kanisani siku tatu sasa usiku saa sita saa nane saa tisa tukioba na wale wazee e, tulikuwa tunashika kila kiti kila kiti sababu hii kiti mwenye kutegeleza si wa simu hakutegemezea ngombe haitegemezea mtu kwa hivyo okay, unasema mwenye hii kiti sababu yuko si kimenunuliwa dukani yes alina kasema nipe hizi viti kumi mwenye hiyo kiti yuko kiroho sasa wale wenye in, intercessa tunasema mwenye hii kiti mahali yuko ufunguliwe uje hapa dio kanisani kwenu watu wakaanza kukuja watu wakasema ei mtu ako na miti anavuta watu nao mimi sijaita mtu wa mtu nimeita mwenye hii kiti Yes. Mwenye kiti hiki na unajua uvuvi ni kiroho you you fetch them from the spirit then you bring them in the physical Exodus 14:36 ni watu wa jinga hawa 14:36 imefika that one eh yeah. Exodus yeah, eh imefika that one nimesema 14:36 soma hiyo tu yeah. lete ni kuonesha Exodus Eh hmm? where do you juke some <laughs> Where ni kama ujui kusoma Ninajua <laughs> Eh eh Eka kwa ni andika gani Nitakuonesha tu I'm good in that <coughs> Unajua medical ed sasa ingine inageuka. Ina ah, uh, wewe naye ni kama uji kusoma. 14 <laughs> ni ni numbers. Ah. Uh, numbers. Numbers. Oh. No, tunaandika hivi sasa zingine tunaweza andika. <laughs> numbers 14 that Yeah. Mm-hmm. Numbers 14 36 the men Moses had sent to explore the wale watu Musa alikuwa ametuma to explore the land mm-hmm. brought back a false report mm-hmm. which caused the people to complain against the Lord mm-hmm. and so the people and so the Lord struck them with a disease and they died out of the 12 spies only Joshua and Caleb survived yeah sasa kumeingia corona mm-hmm. Corona is a bad news. So the weapon to stop corona from coming to you is to telling corona you are defeated in the name of Jesus, of Jesus Christ. Hawa watu walitumwa wakaenda wakagalia vitu na macho. Yeah. Corona is don't joke with corona. Mm-hmm. Corona usicheze na corona ni kitu kimeenda ulimwegu mzima. Either shetani yuko upande moja ni kiboko. Mm-hmm. Na kama ni kiboko <coughs> Mtu anaweza kajipiga kweli? Hapana. Eh. Unless he was simu. Can the spirit of God fight beat himself? No, himself? No, no. It, it can't. Haiwezi kujipiga. Haiwezi mm-hmm. kujipiga ati Mungu anajipiga hata shetani huwa hajipigi. Sasa watu hawa walienda na ujinga ya macho wakaangalia kasema eh watu ni walefu wakakosa Mungu. Mm-hmm. 
Somebody say I'm a winner. I'm a winner. Somebody say I'll make it. I'll make Somebody it. say I'm very rich. I'm very rich. Somebody say I'm very strong. I'm very strong. Yeah, yeah, yeah. Mimi ni mhubiri aliyekuwa na mgogoteni. Sijui I wish uone ile gari niko na hapa ije. Sijui akili zako inaweza shikwa na You have to come out of this spirit of poverty of your area pale ka kwenye ka kijiji ka gurue. Lazima uchomoke. Lazima u, u ukisema um, i'm very rich man una watu wa kwenye maisha wakisema maskini wa Mungu Kenya ni baya siju mwaka huu itaedaji siju leo ni toko kwa tutakii hii corona itatumaliza hii corona itatumaliza hii corona itaua watu iwe nani no 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 hakuna kitu kama hiyo watu hawa Mungu alipowatuma aliwatuma lakini wakakosa kwenda na Mungu. Mm-hmm. Ukisoma kitabu cha Second King 4:29. Tuko na watu like amplifier in the church. Even preachers like you but maybe you have overcome it. God can use you just only to speak because that is only what you have. Soma uh, wafalme wa pili mlango ule wa 4:29. 4:29 Elisha akamwambia Gehazi chukua fimbo yangu uondoke mara moja usisimame njiani kumwamkua mtu yeyote na mtu yeyote akikuamkua njiani usipoteze wakati kurudisha salamu nenda moja kwa moja mpaka nyumbani na kuweka fimbo yangu juu ya mtoto mwanamke akamwambia Elisha kama Mwenyezi Mungu aishivyo na kama wewe uishivyo sitakuacha basi Elisha akaondoka na kufuatana naye Gehazi akatangulia mbele mbele na alipofika akaweka fimbo ya Elisha juu ya uso wa mtoto lakini hakukuonekana dalili yoyote ya uhai akarudi na kukutana na Elisha akamwambia kijana hakufufuka that's okay that's stupid man amplify um, ni mtu useless you spirit yake wewe kuitumia you can't use the spirit twende katika second king 510 unaweza kutumia mdomo wake lakini spirit hana kitu <coughs> unajua hiyo mambo mengine ni yenye mabishop na mapasta mimi mafundisho yangu ni ya commander so once we taste stupid we, we don't baptize those words we we don't ba, we, we don't hapa uh, 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 ni kijeshi ni mark time ref turn right there right ukienda baadaye unapigwa magofi ujui kwa jeshi wewe uliza <laughs> Elisha akamtuma mtumishi wake akamwambie nenda ukaoge mara saba mtoni Yorodani nawe utapona kabisa lakini namani alikasirika sana akaenda zake akisema nidhani kwamba hakika atanijia na kumuomba Mwenyezi Mungu Mungu wake apitishe mikono yake juu ya mahali ninapougua na kuniponya isitoshe je Mito abana na farpari ya huko Damasko si bora kuliko mito yote ya Israeli. Je, nisingeweza kuoga humo na kupona? Mm-hmm. Akaondoka na kurudi nyumbani huku amekasirika sana. Watumishi wake wakamwendea na kumwambia, "Baba yetu, kama nabii angekuambia ufanye jambo fulani gumu, je, ungelifanya? Sasa aliyokuambia tu ni jioshe ili upone." Basi namani akatremkia mtoni Yordani akajitubukiza humo mara saba. That's okay. Gehazi ametumika kumwambia Edo kaoga na akaenda akaoga. Yes. Lakini yeye kubeba fimbo akawekelea kwa mtoto spiritually he is not connected. Mm-hmm. Hata Elisha akienda anointing yake hata muachia Gehazi. Yes. Kwa sababu Gehazi ako na ukora ndani ya kwenda kuchukua zile pesa. Ukiona unakosa kupenya spiritually kuna madhabahu ambayo inakuzuia sasa hii kwenda kuchukua zile pesa za za namani ndio zilimzuia hiyo fibo isifanye kazi kwa yule mtoto sasa gehansi ni, ni wakutumika tu mwabie hivi lakini ye mwenyewe kwenda kuwekelea hana ministry ndani ni good speaker unaweza kuona mtu ni very good eloquence english yake ni ile ready but he's nothing ana english zuri sana ana ile vocal mnaestaka vocal lakini the end of the day anakunywa maji karibu dotano 
akitoka kwa platform ameshikilia hapa anasema wapi baada kuisaidia maana ile maji yamekunywa pale wanakaukaka kama gari mzee I think even you I saw you sometimes on television. Well, Why do you drink a lot of this water? Mna kunyoka image yote ni pastors. Ni nini kinawasubua? Yaani mna mugu anaogea ndani unachamuka. Eh hey, mugu. Eh hey. Matiani akiogea anaona anakunywa maji. Hata. Why ni government officials wa biguni mna 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 toka jasho mna 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 gachibu 30 ya kutoa jasho gachibu 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 maji maji mpaka karibu muita washirika wa WP is it good no you have a problem yani mugu ana strako aki aliniambia juice hata ibia watu nyimbo watu alio wauba i'm not going to sing songs to them wa kurudi arudi sasa mugu huyo ana shida Matengi alisema basi za shule zipakwe rangi. The phone ingilizi imejaa marangi. Ni kama watu walikuwa wanakoja hivi. Mm. Na ni binadamu. Mm. Anatumia oda. Sisi watumishi wa Mungu, he atukitoa pepo watu wasema ati anatoka pepo na nguvu ya shetani. Because you don't have God. Na ujui Mungu, wewe ni katoko. Wewe ni just ridiculous. Just yes. Yesu akikwambia kafugue puda, mtu akikuuliza mwabie That's how it, it will go. Mm. Eda ufuate mtu amebeba mtungi. Muuliza nyumba yako? Ni gani? Iku, igia kwa nyumba. We don't at, at kunanga de, guesswork. Sasa hizi struggle zote zinafanyika kwa sababu watu hawatai kujua either you are connected or not. Na 90% are ridiculous, are just people talking just whatever. Wesi kuniambia ati kunaweza kuja kitu eh, eh, ati mtumishi wa Mungu ati yeye mwenyewe hajui na yeye ana panic watu wakipanic it can't work wanakuja wanamsuchi wanamweka off hata hajui siba ni nini wanaweka akili zake off hajui moto ni nini mm-hmm. sababu you are not driving yourself no god is god is driving you na kwa hivyo god will give you power to overcome that that's why david anaona goliath na ni kimtu kikubwa anaona kama goliath ni paka mm-hmm. Eh hata goreda na mwabia sasa wewe kijana mdogo wewe eda ukabumzika tu tauwa wewe bure eh, wewe unanikujia na fimbo kama mimi ni umbwa you see sababu spirit na physical is different yeah. mtu anaweza kuwa ni mkubwa kiro kimwili yeah. lakini yeah. karoho kake kadogo leo Yesu akikuja hapa aseme wa Kristo wote sima meni mahali mulipo wekeni mwili chini mtebesi kutatu na roho gai tano wengine wakitabia kama kwa bamwiko <laughs> wengine hawana mikono wengine hawana wengine dio na ako kwa wakovu miaka 20 na hajaubika nikakiwete kwa spiritually mm-hmm. tuweke mwili chini tutebee kwa roho <coughs> sababu hizi vitu msisiagalie kwa mwili ziagalieni na macho ya kiroho <coughs> nilikuwa jera nitoka jera 92 na mimi naishi ikisema mimi ni mhubiri mkubwa even today me among the mimi i am among the the top top 10 preachers in the world and rich and healthy wealthy healthy ni nini anointed because some of the things you release yourself Then God will come and seek. Ah kanako, hebu kuja. Nimeona mtoto wangu huyu mdogo. Aka kadogo kako na I think two years now. Two years ama gapi? Wajua anasaliwa haraka haraka sasa sijui rekodi yao ni gapi. Labda mama hii kadogo kana miaka gapi? Mwaka moja. Sasa kanachukua viatu yangu kanaweka migudani. Anaweka anatembea na miguu yangu viatu sasa shida huyu naye. Sasa Mungu akiona hivyo asema hii akaka mtoto wangu karadaka basi muogezeeni mamlaka mm. you must have that unaona hawa watoto wangu mimi naweza kukuambia ni nani mtu na nani si mtu si ni wangu mm. I, i can tell you huyu future yake atakuwa hivi huyu huyu ni mjiga huyu anakaujiga kidogo huyu atakuwa i can tell you sababu si amesomea hapa ninajua mm. si ninaona na tena utaona mikono ya mtu unaona siku moja ninua mkate mkate si mkate mm-hmm. si mko mahali <laughs> pia mtu fungua <laughs> 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 mabia fungua mkate <laughs> kama
kama mimi siwezi fungua mkate mimi napasuaga <laughs> lakini wengine wataona anafungua <laughs> ni kama hii karatasi itarudi dukani <laughs> atafungua pole 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 ni kama idhaina kuwekwa sukari sasa huyo ni mpole <laughs> Huyo <coughs> ni mtu mpole. Lakini unaona anapasua hapa huyo mm. yuko bele. Waacha hiyo. <coughs> Weka watu wainue wa simiti. Si wawili, si wanaume. Eh, utaona moja ameinua bele ya mwingine. Utaona moja mikono yake iko ni nyepesi kwa hiyo kazi. Sasa huyo ni mtu wakazi. wa kazi. Mtu mtajiri hata ukamweka kuuza maembe, yeye ataenda tu. Hata ukamweka wapi? Hiyo ni kazi ni kazi. Yeye ataifanya. Atafanya tu ataenda na awezi kusikia ati nini mm-hmm. sababu ye yeah, ako na hiyo kazi lakini yule mtu hana kazi me I can't do that me mm-hmm. no 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 I can't touch this me no no with my degree mm-hmm. with my no no diploma mm-hmm. no how oh I can't do that <laughs> how many people do you think they have diploma in this Kenya mm-hmm. tukio gesa wala wa magedo kama mm-hmm. miyutu kuna degree Very many. we have those degrees <laughs> but I call them papers Mm-hmm. You can have the paper but you don't have, have the spirit. spirit. How many people do you think you are talking university? Na hawana hiyo kazi. Kwa nini wako na karatasi hawana spirit hiyo? Lakini wale wako na spirit hiyo. President alikuwa finance what? Minister of Finance. Minister of Finance. finance. Yes. Hiyo ni kukuonesha ako na kitu fulani. Mm-hmm. akatoka hapa sasa akaingia hapo kadege na mpira wakati wa kibaki mm-hmm. akatoka hapo akaenda sasa akaenda hiyo mm-hmm. ni kukuonesha ako na kitu na usifikiri ndiye mtoto wa Kenyatta peke yake ah no hata kuna watu wengine labda hata mimi ni wa Kenyatta who knows labda <laughs> you see but now e, ukikaangalia atakakiwa kadogo baba yake ana nimeona mahali wamepigwa picha mm-hmm. eh kama mtoto na kinyata na moi na, na kibaki uliona hiyo uliona hiyo picha uliona wakasema for president yes. na kale kalikuwa kadogo okay. i think kwa sababu ya baba yake kumshika mkono kuna kitu iliingia ndani ah. yake yes unajua by the way uhuru is not a politician no no no, no. Mm. yes si mwana siasa hiyo ya ya debe Mm-mm. hapana watu wa debe ni hao wengine chapa siasa yes yes si mwana siasa hivyo wa nini kidadawili hapana yeah. yeye yeah, hayuko huko upande mwingine una wala leader ya ya yeah, yeah, ana leadership kwa hivyo leadership you don't need to pigia watu debe whatever mm. it is automatically you are one word inaingia kule ni kama pasanganga pasanganga have whatever nikisema tu kitu kidogo itajaa kesho kwa magazeti whatever na mimi sitabia wa, waadike mm-hmm. nikisema matuta matuta inakaa na wanawake miaka yote itajaa kesho kwa kwa trade na hivi haijawisikia mm-hmm. jana mm-hmm. <laughs> there is something something done yangu mimi mm-hmm. ya kingly I have a king. Mimi hata kwa waizi nilikuwa mkubwa. Mimi kwa group ya waizi mimi ndio nilikuwa commander. Ndio nilikuwa nasema nikisema hiyo saa isipite. Unaona haitoka niko na ngombe no. Utajua. Mm-hmm. Nikisema hivyo atapita na wewe. Either ni mkono atakutoa saa lazima nitaletewa. Nilikuwa mkubwa. Hata Paulo my brother mm-hmm. alikuwa the same same. Mm-hmm. Kuna kitu ambacho inatakikana. Huyu mtu anatoa watu masikio kwa nini? Because he have a ministry. Mm-hmm anatoa watu masikio petro hiyo ndio ilifanya Yesu akampeda akasema hii huyo anatoa watu masikio as a defend can see muoga mm-hmm. you see what i'm saying is that kwamba unaweza kuwa na, na degree but you don't you have the paper but, but you, don't, you have don't have the spirit but whoever have the spirit is like michuki yungata yungata mm-hmm. yungata yungata mm-hmm. Alikuwa naongea <laughs> before ikiwa tunavuka vishipi <laughs> na hiyo ministry ilikuwa na mtu mwingine bereni na ilikuwa ifanye kazi lakini mishuki akiingia tu hiyo ministry naona ime imeamka matangi akiingia kwa chule akaingia ikafanya ninaongea ninafundisha watu people with the spirit mm-hmm. ilikuwa na watu wengine bere huyo akiingia tu naona ana revival mpaka inakuwa nzuri anatoka hii anakwenda hii gine ana ako na spirit hiyo ya ku revive hiyo ministry na itamusikia kwa sababu ako ndani ako na paper na ako na spirit now watu hawa wako na papers lakini hawana spirit, spirit. Walia, walieda wakaangalia wakaona 
wakaona na macho wakakosa kutumia spirit hawa nao geanzi ana 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 ana, ana pepa lakini hana spirit now second king 7:18 nataka kumalizia hapo sababu nataka kuonesha second king utaona na hautakula nataka wale wa Kristo munisikilize hatupigani na mwili tunapigana na maroho na uelewe confession yako ikiwa vile una confess divyo dani ya roho kulivyo mm. ukikonfess Yesu ni mwana wa Mungu unaokoka yeah. kama dani kuko hivyo twende uh, falme ya pili mlango wa 7:18 Elisha alikuwa amemwambia mfalme kwamba wakati kama huo siku iliyofuata kilo tano za unga mzuri wa ngano na au kilo kumi za shairi zingeuzwa kwa kipande kimoja cha fedha lakini hapo awali kapteni alikuwa amembishia Elisha akisema kama Mwenyezi Mungu mwenyewe angefanya madirisha mbinguni je jambo hili lingewezekana naye Elisha alikuwa amemjibu utaona ya kitendeka lakini chakula chenyewe hutakila na hivyo ndivyo ilivyotokea kapteni akafa kwa kukanyagwa na watu That's okay. kwa lango la mji <coughs> tuko na waokovu wanaona na wakulagi tuko na waokovu begu ikibandwa maliko 4 mm -hmm. inaibiwa kwa kuto kuamini kuamini ni kuchukua tuko na waokovu mtaendelea kuomba mtaendelea kufunga na kwa sababu ni wewe umefunga utafungua tu wewe mm -hmm inasema Luka 16 tangu wakati ule ilikuwa inapeana lakini sasa you grab you take it by force you force yourself in you force yourself in you force yourself in mimi nikapata mhubiri kama mimi Kenya ahubiri <coughs> ni mwagari hapo tu hakuna neno yake hata moja tanguka chini mimi ngoma hakuna neno yake moja labao sita itia kwa practice akisema ili alisema juu ya majeneru hiyo mimi nafanya sababu najua hakuna neno lake anaweza hata akacheza juu si nikuchezea kaniulia shati sijui ndio hii sio hii na ulinunua ya ndaiva kesho you see hakuna ak, ak, mchezo hakuna mchezo hakuna kuna mtu hapa amecheza na shetani unaanza kunyonyesha vile amefanya umefanyaje masharia <laughs> Umefanya vile wanafanyaga devil worshiper. You can't you can't practice how Satan is doing. Ati uoneshe vidole hivyo. Ah mimi siwezi kuonesha hiyo. The time you practice that you act wameigia. Wana connect. Wana connect wewe. Sababu unaona wale wa Illuminati iko kwa hapa kwa TV kwa kwa simu. Utaenda tu wakikuuliza click here kama wanataka. Ukisha click watakwambia tuma pesa ya registration hata usipotuma umeigia is a spiritual matter kwa chetani si lazima useme right zote kumi light moja tu kwa chetani hakunanga mchezo hakuna huko kwa Mungu ndio mnaweza mkacheza tu mkacheza maana mtasamehewa kwa chetani hakuna mchezo <coughs> akisema ni saa kumi ni saa kumi hapa kwa Mungu na Yesu ajitetea useme nilikuwa nasikia usi, usigizi kwa chetani hakuna akisema ni saa kumi watu wanaenda unaenda hata kwa jeshi kwa jeshi hakunanga mchezo ikisemekana ni saa kumi wacha kwa jeshi wajua wengine ni kama wajiga mjui tuulize mambo ya jela jela hakunanga mchezo labda hii jela siku hizi nasikia mnapewa vitanda na mnapewa viatu mm. jela ilikuwa wako tutaenda kazi saa gapi saa kumi tumeamka saa muadhini si ya nadhini saa gapi saa kumi na moja saa moja watu wamepanga mikeka yote mkeka inakujwa blanketi zako nakujwa naweka vizuri sana na tauli yako kitabao nawekelea hapo juu zote ziko laini ukiingia jela unafundishwa kufanya hiyo kazi mm -hmm. the foreign day kukuja mkeka wako na, na blanketi zako unafundishwa na kama kuna kikombe ilikuwa ya plastic kama kiwango yako ni mkubwa kama mimi unapewa kikombe cha plastic unawekelea hapo katikati sasa kule mtakaba kukaba ni kukaa hivi kama mjui hivi siji kama mafupa itaniruhusu hivi hataka tubu kana ni vinya jela hakuna tubu hakuna isa mna kama mnafanya mikono hivi sasa eh. wale mjui jela akisema hivyo wajua kuna yule yuko juti usiku 
atapita kikoka milango sasa watu wetu wanakidia pale kuna kabo tano tano alafu ule mkubwa anasimama hapo nyuma mkubwa ni ule mwenye uh, rangi ya blue hapa mm-hmm. na kama ni wodi ya watu wadogo ana nyekundu sasa ati five afandi na watu wamelala vizuri sasa huyo ni in charge anaita kwa in charge mm-hmm. wa kila nyumba ina in charge alafu hiyo broko ina in charge sasa huwezi kusema ati utalala jela Mm-mm. oh my god sijui sijui ni kwa bie wewe ukachugulie uh-uh. <laughs> yeah? no ukiwa ije <laughs> naye kwa shetani akunanga mchezo mm-hmm. Kwa Mungu ndio mnaweza mkacheza. Sasa uh, akamwambia wewe ume utaona na hautakula. hautakula. Kuna watu kanisani kwetu ama welewa yuwa wamenyang'anywa vitu zao lakini kutokana na uzembe ya kutotilia mafundisho maanani. Mpaka saa hizi mimi nakufundisha tu. Hata hutaki kumaliza subject wewe unaniwacha mimi nikiogeo naenda kulala. Unaona watu kanisani wanawacha pasta aki, kama kule kwetu. Mimi nilikuwa naambia watu kujeni kesha. Kujeni tuombe Mungu kwa kesha maana obeni musije. Kuna mambo uwezi ukapata mpaka kwa maombi. Ate mimi ndio founder, mimi ndio na wasema ati mimi ni spiritual father. Wanani? I'm not your spiritual father. What? Spiritual father mimi nimeenda mkesha, wao wameenda kulala. Unalala nyumba za watu. Mimi nikaa kwangu, nimetoka nyumba yangu mimi nikakeshe. Wao unakaa nyumba za watu. Am I spiritual father? No. It can't work. Mahali Daudi alienda, mahali Yesu alienda mitume walikuwa hapo. Kama nimesema tukafunge, mimi nimeishi mwaka hii yote nikifunga hapa. 2019 yote na 2018. Nakuja nakaa siku tano, naingia Jumanne, natoka hapa saa zingine Jumapili asubuhi. Saa zingine nakuita unisimamie dhasiti. Nimesema tufuge. Siku hiyo wewe ndio unachukua nyama, unachija mkule na jamaa wa kwenye. Am I special father? Ni kama kifo na usigizi ni kama kifo na usikisi lakini mtu akifunga nikisema kama wiki hii tunakula tukule tu wiki jao tunaomba ni tukule sababu hii maombi ni ya muda mrefu ndio maana yake naiweka break maana niliambiwa tarehe na sita mwezi wa sita so sitaki kukibiza Mungu mimi kisa watu kumuuliza ni nini ah ah na hakuniambia ni kitu gani so sitaki kushida hapo baba ulisema ni nini no I have to wait tukawa tukiziguka milima ya Seiri siku moja Mungu akasema imetosha hebu niweke mira kwa namba 1 sasa hii mira kunaona wapendo hapo e, maro zinakaaga ndani ya watu ndio ziweze kufanya kazi aidha za kwa Mungu roho wa Mungu anakaa kwa binadamu ndio aweze kufanya kazi kwa watu wa Mungu Yesu Kristo awezi amua kesi ya watu wako ije unless yeah. imeletwa kwake by faith ama kama hiyo hiyo mwanamke aliyefumaniwa Yesu Kristo ukimkuta tu umfuate vipofu walipoingia hana jambo lingine Yesu akaambiwa huyu mtu anastahili umpatie anastahili msaada wako ametujegea kanisa na anatupenda Yesu hana mambo mengi as long as kuna ground ya kutosha sasa ndio ujue spirit ya Mungu tuko na shida kanisani ati mpaka saa hizi nimesema nilikuwa jela nilikuwa na baiskeri nilikuwa na wakoteni na mpaka saa hizi bado watu waamniamini bado wanasema mimi ni wa shetani sasa wa shetani shetani mwenyewe naye imefungwa kanisa yake si imefungwa imefungwa si hata yagu kama ningekuwa mimi wa shetani si yagu ndio igeashwa na watu wana wasema ni wa shetani you look look at how you are look yourself wewe angalia wewe uko wapi hata ukisikia ini mapasa za dhi muachane mjue kuna wakubwa wenu ni vile tu hawakusoma kama kuna wakubwa wa kiroho kuna watu wakubwa wa kiroho lakini katika dun, dunia hmm. hawana hizo taji mko nazo Naweza kuwa mimi siwezi pata nafasi ya kuonana na, na president but I have no problem but my mimi sina shida lakini nikienda kwa Yesu simu moja tu inaingia wewe ukienda kwa president ama kwa deputy president anakupokea for example mimi nikienda siwezi pokelewa la mimi simu yangu nikipiga tu kwa Mungu nipige tu kwa Yesu hata haipiti kwa secretary inaendaka direct anasema my son ni nini baya ayatoka huko 
Eda Jerusalem ukae huko kina umana sasa. Nikaondoka chukua mke na watoto. Niko hapa na watoto wote. Na mimi nilikuwa nakuja tu kufuga kanisa zitipofungwa. Mimi nikasema nikaambia mama mimi naenda kufuga siku 40, sita nyoa na sita kula nyinyi bakini hapa. Mama akasema ah kwa nini nibaki huku wewe naonaenda? Watoto nao wakasema ai hata sisi atu najua ni watu wa university. Hata sisi atubaki ni mjika mmoja tu yuko huko alibaki huko anahangaika huko tu. Toka kuja huko. Toka kuja toka kaa siku mbili. <coughs> si kanisa zimefungwa. Nikakaa wiki mbili. Zika loko down ile ya saa moja Kaka kavio. Nikasema ah, wacha nikakaa tu. Labda Mungu anataka nikae hapa. Ikaede kaloko wa kaloko wa Isinya. Mobasa wakae Mobasa nikasema labda Mungu anataka mimi sijaona Mungu kama vile mmemwona sijaona Mungu hata mimi sikujua Mungu anakuwa hivyo sikujua Mungu anataka saa nyingine mtu akae atulie atulie diwa kuzungumzia can you believe that ati nimekaa tu mahali kwa miti hivi he nakaa tu hivi kwa upepo kana pita naambiwa hiyo ndio that's my spirit nimekuja kukuangalia kwa miti <coughs> Ivi tu na bia, that's my spirit nimekuja kukuangalia <laughs> na niko peke yangu pale kwa miti so sasa Mungu anakuumba anakuumba zamani nikiwa Mombasa <coughs> nilikuwa sikuwa mkubwa kama sasa lakini nilikuwa na line fulani ilikuwa inaingia haraka kwa crusade nilikuwa nasema neema imekuja Nikisema neema imekuja kuna upepo ilikuwa inakuja. You remember that? Yeah, ilikuwa inakuja upepo. Mm -hmm. Na ikikuja hiyo upepo, deliverance ile kwa natembea. Nilikuwa nasimamisha mvua. You remember that Atujua, time? Tujaifunga crusade kwa ajili ya. Sijawahi funga crusade na kwa sababu ya mvua. Mm -hmm. Nilikuwa naambia mvua usindete ujinga yako wewe. Tuheshimiane. Tuheshimiane. You remember yes. Majaria? <laughs> yeah elidori tuwe shimiane una siku zako mm -hmm. za kuja kunyesha yes. na mvua inaenda sababu ni person ni, 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 ni spirit yes. na hii niko nayo ni spirit so tuende kwa mira kuna number one hapa touch hapa kwenda utaenda you know nothing you know nothing ya ya wewe wataka ni kujue wewe na hito nani Mimi? Eh. Chuangi? Eh. Kwani nani? Na mwisho Utafanya nini? Mimi. Na nini? Na nini? Taisha na nini? Na nini? Utakuwa na nini? Utaisha. Na nini? Kabisa. Taniwa na nini? Wewe. Eh. Wewe? Eh. Hata kazi nyingine utakuwa ukifanya. Au nitafuta kazi nyingine? Eh. Kama gani? Nyingine. Biashara? Hapana. Eh. Fanya kazi nyingine lakini siku shida ukianza. Kama gani? Yesu atianaokoa. Eh. Ay. Kama gani kazi nyingine? Unawadanganya. Eh. eh. Haokoi? Hai. Yesu wako? Hai hapana. Si mwana wa Mungu? Ah, na kwa nini watu wako na shida hivi kama anaokoa? Oh. Hai hapana. Eh. Hey. Ah, wawezi kuwa na mashida kama anaokoa? Eh. Hey. Na umejaribu. Si angekuwa na wahurumia? Sasa wewe nani? Mimi. Hey. Mimi? Eh. Hey. Mimi, mimi ni wa shetani. Oh. Eh. Hey. Oh, ni wa shetani? Ya. Yeah. Kwa shetani mnafanya nini hapa sasa? Mimi. Sasa wewe ndio shetani? Na bona shetani huna kitu? Hmm. Una mali? Sina. Wewe ni mtajiri? Hapana. Wewe nani? Mimi nakaa tu hivi. Huyu? Eh. Hey. Unaweka mata yeye. Huyu? Akiwa class 6. 6? Eh. Hey. Kana mtumia? Eh. Hey. Kama nani? Huyu mtumishi wangu. Huyu? Baba yake akamlepa. Eh. Eh, akasoma. Akamrepa. Akapata mtihani max mingi. Baba yake alimrepa. Eh. Hey. Haya. Eh. Hey. Kutoka hapo Ame muangamiza hata hawezi oleka na oleka na nani sasa Kwa nini? Nikimpea bwana hivi Eh Kwa bwana anakaa na yeye Eh Anaenda hata anashukua utuma nguo naenda Sasa baba yake alimulepu Eh Lakini huo babake Eh Ilimuua 
ndio alimrep kakiwa na miaka ngapi alikuwa class 8 kaka rep. Yeah. Sasa nyi huyu unamtumia kama nani? Huyu? Huyu mm. ni mtumishi wangu. Ndio kama nani? Huyu. Hapa sifaulu huko maisha yake. Mtumishi gani anafanya kazi gani? Huyu kazi yake ni kuangamiza watu. Anaangamiza? Yeah. Na nini? Sana sana ni yetu mekamata sana. Sana sana na sana watu wengine yeah, anaangamiza yeah. na, na nini? Touch. Kibia wende. Kibia mara moja. Kibia. 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 Shaba na give me fire. Give me fire. Sema moto wa wake. Sema ni moto. Sema na say fire. Kibia madabao. Sema madabao. Madabao. Inafujika leo. Madabao. Madabao. Yeye hapa. Chukua mchigo wako. Chukua. Piga dulu. Itaka zako. Waite. Mko ngapi? Amina hiyo. Amina hiyo. Tuko tu moja. Haya chukua mchigo wako. Unajua njia? Unaenda wapi? Wapi? Kuzimu. Haya kimbia. Kimbia kabisa. Piga dulu wende. Piga dulu wende. Kimbia, kimbia. Tunaangalia wale wanaoishi katika giza. Amka. Pole sana. Shida yako ni nini? Mimi apostle kutoka nikiwa class 6, mm. nimekuwa nikiota na ndoto. Ninaota nikipaa hivi kwa anga kama nyoka. Yes, Unaota ukipaa kwa anga? Eh kama nyoka zimeshikana nyingi saidi. Nyoka mingi sana saidi na saidi. Nyoka. Eh. Na wewe unapaa? Eh ninaenda nikifanya hivi. Sasa nyoka padi na padi hii. Eh. Eh. Ama za zingine ninaota nyoka imekuja kwa nyumba. Ninajaribu kuwepa hivi inaniuma kwa mguu. Niambia unatumika namna gani? Open your heart. Ushanielezea tayari unatumika namna gani? Nafanya tu kama agent kwa shetani. Yes, unafanya nini? Kuangamiza watu tuseme kama ni boma ninaharibu. Boma unaharibu. Eh? Mpaka masturbation. Masturbation. Hmm. Ukifanya masturbation utaharibu nyumba namna gani? Nitaenda tuseme tupatane na bona ya wenyewe waanze kukombana. Utalala naye. Hata si lazima nilale tu na yeye niende tu aanze kuongea na mimi tuseme Akianza hiyo topic. Eh ananiambia ananitaka ama anataka tupendane. Unaingilia hapo. Ninaingilia hapo. Eh sasa wakati tutaongea hivi tutakuwa marafiki lakini si wa muda mrefu. Oh, si wa muda mrefu. Wao wanataka tu communication. Eh. Ndio uingie ndani. Ndio nikiingia tu ni hivyo. Kwake. Eh. Utajua leo nimeingia. Eh sababu. Yeah, yeah, ajui. Eh hata jua lakini sasa tukikaa atanipigia ata simu ama bibi yake atapata maybe bana yake ananicall sana na simu yake bibi yake atanicall na simu aniulize unafanya nini na bwana yangu. Alafu utamwambiaje? Nitamuongelesha tu vibaya sitamuongelesha vizuri. Alafu yeye umemwaffect. Ni sasa bwana yake nimemwaffect lakini bibi sina haja na yeye. Sasa hiyo ina cause separation. Eh hiyo ina cause separation. Just a minute. Agent wa shetani unafanya nina nini? Tuoge mabu ya nganga mimi. Mm. Una mabu ya kunihusu mimi. Kunitafuta. Napana. Umendiabia hapo likuwa na nitafuta. Kuna wakati nilikuwa nikiwa tu huku kwa nyumba kwa hongu dhika. Tukua tu na bwana yangu. Nikaota na wewe. Ati nimeingia kwa hile mlango. Ati nimekuja unihumbinia. Tumekuja na bwana yangu na wa mama wengine wawili. Lakini hata haiku wa siku ya huduma. Sasa titukiwa tumeingia tu kwa pale kwa mlango. Basi unajua nataka tusugumzie jambo hili. Kwa sababu watu wangu wanapotea na wanaangamia kwa kutokuwa na maarifa. And uh, nimetoka kusema kwamba nimetoka kusema kwamba eh, kwa shetani hakunanga jokes mchezo sasa huyu mama ni agent yeah. anafanya <coughs> masturbation mm -hmm. na yeye atakuja atakutana na mwanaume wa mama mnisikilize kwanza ujue vita vyetu si vya damu na nyama mm -hmm. Yesu akasema mtu akitazama mwanamke kwa mfano wa kulala naye amelala naye sasa huyu mama atatoka yeye anafanya masturbation ye ni house breaker atakapo kuwa naogea na yule mwanaume hata si lazima walale na yeye 
lakini wakianza communication watapeana namba wakisha peana namba just listen here kwake utajua leo nimeingia Yes, yeah, yeah, ajui. Uh -huh. yeah, hata ajua, lakini sasa tukikaa hata nipigia simu ama bibi yake atapata maybe banake ana nicol sana na simu yake. Bibi <coughs> yake ata nicol na simu ani ani risk nafanya nini na bwana yangu? Alafu utamwambiaje? Nitamwongelesha tu vibaya si tamwongelesha vizuri. Alafu yeye umemwaffect? Ni yeah, sasa bwana yake nimemwaffect lakini bibi sina haja na yeye. Sasa hiyo ina cause separation. Eh, yeah, ina cause separation. Just a minute. Acha tu wa shetani unafanya nini na nini? Tuoge mambo ya nganga mimi. Una mambo ya kunihusu mimi. Bila turudishe jambo kidogo hapa. Unaenda wapi? Wapi? Kuzimu. Kibia wende. Kibia mara moja. Kibia. Kibia. Kuzimu. Ah kibia. Kibia kabisa. Pole sana. Shida yako ni nini? Mimi ya posta kutoka nikiwa class 6 Nimekua nikiyoto na ndoto Ninaota nikipaa hivi kwa anga Nyeleseka Unaota wakipaa kwa anga Eee kama nyoka zina shikanda Nyoka Mingi sana saidina saidina Nyoka Na wea unapaa Eee nimeno nikifanya hivi Sasa nyoka padi na padi hii Eee ama za zingine ninaota nyoka imekuja kwa nyumba ninajaribu kuopa hivi inaniuma kwa mguu ni pia unatumika namna gani hata hivi open your heart ushanielezea tayari unatumika namna gani unafanya tu kama agent kwa shetani yes unafanya nini kuangamiza watu tuseme kama ni bomba ninaharibu bomba unaharibu eh mpaka masturbation masturbation hmm. ukifanya masturbation utaharibu jumba namna gani nitaenda tuseme tupatane na bwana ya wenyewe waanze kukopana utalala naye hata si lazima nilale tu na yeye ndiye that's okay mm -hmm. si lazima alale na yeye vita vyetu si vya damu na nyama tunapigana na maroho wale kwa baya <coughs> kuna spirit inaitwa skima ina skim ili muigia akiwa class 6 wani class 6 mtu wamejua wabe wanaume sasa ika muigia ikigojea siku atakuwa pale kuna spirit inaigia mtu ya divorce inaigia akiwa msichana ina mugojea mpaka siku hile ataolewa inaweza kuwa ni spirit ya umaskini sasa spirit ya umaskini itaigia mtoto na hafanyagi kazi itakaa kwa anga ikimugojea mpaka siku ile atakapokwenda kufanya kazi sasa hapo ndipo itaanza kufanya kazi wako nazo ako nazo lakini zimelala na ndipo unaona <coughs> ni vizuri sana kufanyia watoto ibada kila mwaka mm. nilisema by the next week tutafanya ibada ya ya miaka yetu ya wokovu na we need god na kwa sababu ya wakati let me show you something mimi nilizaliwa kangeni nimererewa huko nikachukuliwa na aunti yangu akanichukua kanile akanipeleka baka ngombo nikarudi niliporudi nikatoka kwake nikajipata kwa inange nikatoka kwa inange miaka gapi kwa inange mimi nilizaliwa kangeni nimererewa huko nilikuwa kunetoa karumaido nimeenda Florida nimetembea vilabu zote nikaanza kutafuta pesa hiyo biashara hiyo ya ukahaba baadaye nikaanzishia nikienda na mtu anakufa sio doto walikuwa wanakufa ukienda na mtu anakufa eh anakufa mtu ananichukua kwa barabara ananibeba tunaenda biashara gari na gogana sana wacha ya kuwa maututi mimi nafungua mlango natoka na eda yeye ameumia yeye eh yeye ameumia hata wengine wamekufa nilikuwa nimelala nao kwa hospitali polepole umelala na piga sifa na wacha kusiga sifa wanatoka eh bwana wachana na mambo ni kisa pigia polisi let us tujifundishe hizi vitu kwanza unapigaje simu saa hizi mafundisho nani saa ya mafundisho unapiga simu ya hata sadaka usitume usitume sadaka let us see about this thing sababu Mungu anasema watu wangu wanapotea na wanaagamia kwa kutokuwa na maarifa 
Maarifa hii iko wapi? Kwa nini watu wa Mungu tukae tu hivi? Kwa nini tukufa pamoja? Hii mama ako na spirit of death. Ukimwagalia hivi si kumaanisha ati yeye ni sura baya. Lakini ameenda <coughs> akawa connected. Akaenda Koinange, akaenda Ngambo, akarudi. Kwa hivyo si mwanaume alikuwa anatafuta. Maana alipata mwanaume wa kwanza. Lakini spiritually ako na death. <coughs> Sorry, law ya death ikiwekwa kwa mtu you guys you favor on your side and the spirit of the lord is upon me for the lord has anointed me to tell good news naye kwa shetani si wako na yao about amejaswa ya kupeana bad news si ni sasa wa si ni kwao so uh, wale wakijazwa roho huyu si lazima amnaenda na mtu gari naaguka anakufa kama sivyo hata mwingine amekufa kwa kitada yeye yeah, anaumia yeah, hata wengine wamekufa nilikuwa nimerara nao kwa kitada umela naye amekufa na mka subuhi na wanatoka eh si doto sio hii ni kitu nilikuwa ni kweli bwanangu wa kwanza alikufa hivyo kwa kitada alipokuwa hivi bwanangu wa kwanza alikufa hivyo kwa kitada alipokufa nilikuwa nimeelewa pasira gama ili saba alipokufa nikachukuana na mwingine tulikuwa pali kwa klabu akanambia anakuja kumbe kwenda akauliwa yani kila na mtu alikuwa anakufa kuna wenye wamekufa na hata kwa vilabu nilikuwa naenda nakutana na watoto wa dosi vijana tunachukuana tukua group gari na gogana wao wanakufa wengine wanaenda kwa hospitali mimi naamuka na ulizo uko sawa nasema niko sawa mimi natembea mimi naenda Ni, baada hapo nikaendelea nikajikuta sana nimetoka hiyo kiwago nikarudi nika chini sana nikaenda huko kijiji ya gurue nikaingia kwa changa nikakunywa hiyo changa nikarudi nikaanzia kuvuta bangi nikarudi nikatumia hii mbake na hii nigoka nikatoka hapo nikakuwa kaa wazimu nikatoka hapo baada ya kutoka hapo nikateseka ile nazunguka sina makao baada nilikuja nikanenewa nikaweka kanisa nikaanza kufanya kazi ya Mungu. Ika baada nikatoka huko kwa tena nikaanza kufanya kazi ya Mungu nilipo saa jaribu kujiua. Juu nimechoka sana hii maisha. Ah, uh, doja. Kajiji kagurue ndio e. kanisa iko. Anataka kujiua kwa kanisa. Kwa, kwa sababu bado hajakombolewa na anafanya kazi upande huu mwingine. Mm-hmm. Sasa wale katika ulimwengu wa kiroho. Nilikwambia niliobea mtu mmoja Tanzania alikuwa mchawi na mimi kwa kibelebele nikatoa tai nikampatia alienda akalala na akakufa kwa nini pepo mchafu akitolewa anarudi kuangalia akikuta hiyo nyumba haijapambwa anaita wengine saba wabaya kuliko yeye na hali ya huyo mtu sasa huyu aliingia kwa huduma bado mgu moja iko huko na mgu moja huko that's why wanamtupia kamba ajinyonge sikiliza hii kaburue ndio kanisa iko ndio iko kanisa nikaanzia kuweka kanisa nikaweka nilianzia watu wanakuja nilisikiaga sauti sana nikaanzia fanya kasi ya Mungu nilikuwa peke yangu tu watu wakakuja nikaweka kanisa hata sasa niko na kanisa lakini kwa sasa nimewekewa kufundibiri nikaendelea hivyo watu wakaanzia watu wakikuja wanabarikiwa kufundibiri nini hakujalipwa nikiambia washikia wanasema watakuja hata sasa hivi kumefugwa nikaendelea hivyo mimi mwenyewe si na kwa jiji kagurue e, iko huko kama nimekomboa nyumba mbili rumu mbili ikatoa leo mabati ya katikati sasa ikakuwa kanisa kanisa mm. na la hapo sasa yako uko nayo kando na simu anabarikiwa anakuja kwangu mimi nina mashida mimi nakosa ya kukula na hiyo wakati ndivyo nikamatwa nilikuwa naishi kagemi na wazazi wangu hiyo ndivyo nilikuwa nakujua usiku na bebo na mwenye alikuwa anabeba alikuwa anatoka kwa sanduku macho yake ilikuwa tunaogea mambo ya gehans yeah. you see now gehans yes because she is not spiritual connected yeye yeah, atatumikia watu wengine pasta yeah. munisikilize yeye yeah, anatumikia watu wengine lakini yeye awezi kubarikiwa wao wanabarikiwa wao wanabarikiwa yeye yeah. yeah, anataka kujinyonga sababu ya njaa kwa sababu gani kwa sababu yeye hayuko spiritual connected you can be a speaker 
speaker tu mm-hmm. speaker lakini wewe hauna hiyo roho unasema unaweza kuwa mahali watu wanabarikiwa lakini wewe mwenyewe haubarikiwi hau kwa nini kwa sababu haujilazimishi kuingia kwa levo ile ya, ya, ya watu wanaobarikiwa mm-hmm. wewe unakuja tu kanisani sasa au juu kuna revo hiyo kuna revo hiyo Yesu akasema Simoni huyu mama ame ile ametenda imetosha yeye unafikiri watu wa gapo walikuwa na dhambi area hiyo ni wengi Tewasemeni yes. but bona hawakusamewa kwa sababu hawakulipa garama. garama kuna mtu mmoja nilimwombea na nikampatia ikabili sijui yuko wapi sijamuona tena e, alinunua vitu speaker akaweka kwa nyumba na anapenda kuhubiri lakini hajapata siku ya kuhubiri so nilipomwombea e, alisema tu yeye akikufa azikwe na ngata na lakini, lakini atamani kuhubiri So nikamwombea akafanya vituko hapo mke wake akakuja akafanya vituko nikawaambia okay nikampa ekabili imagine hajarudi niliona siku moja amenipigia simu akasema mimi ni yule pasta e, ulisema atanifungulia kanisa lini e, sasa mimi nikasema kwa akili yangu wewe unijui nimekuwa na mabishop wa ganga kama wewe siwezi kukufungulia kanisa kama hujamaliza class nikamwambia e, two things either ugoje ama wewe wede zako. Tangu siku hiyo hajanipigia na mimi nikasema haleluya ikazangu bili zimerudi. <laughs> you see kwa sababu uh, huduma si kitu tu nafikiria. That's why zinafunguliwa zinafungwa. Zinafunguliwa zinafungwa. Inakuja na jaa watu wanatoka kwa sababu nilikwambia jana ground. Kwa nini unataka kubarikiwa? Kwa nini? Why do you want consistency? Consistency. Ile okay. Consistency. Consistence. Continue, continuance. Wewe consistency. Consistence in ni kitu kinachoendelea kwa hali ya. Eh, kwa nini unataka baraka hizo za hiyo continuously? Continue. Okay, hiyo hiyo tu basi ni nimesema nikifikisha hapo mnajaza wenyewe. Ah, kwa nini mimi ni mwalimu? Continuously. Mhm. Eh? Yeah, if you want to see your blessing continuously, lazima uangalie reason sababu Mungu hawezi kuja tu kama upepo ajui kule an, anaenda mm-hmm. lazima kutakuwa na reason mm-hmm. reason kama sasa kwa mfano let us go to the to the scripture eh, go to the Matthew 5:19 Matthew 5:19 hapo nyumbani nitachukua simu zenyu mwataka nichukue simu ama niendelee kidogo <coughs> eh nyumbani Mwataka nichukue simu ama niendelee kidogo. Yugwe kati ya mwadhani. Mhm. Watu wana You guys are so heavy. Matthew 5:19 basi yeye yeyote atakayevunja hata amri ya Mungu. Hello. Eh. Madhayo 5:19 basi yeyote atakayevunja hata amri moja ndogo kuliko zote na kuwafundisha wengine wafanye hivyo huyo atakuwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni lakini yule atakayezishika na kuwafundisha wengine huyo atakuwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni atakayezishika lakini yeyote atakayezishika na kuwafundisha wengine huyo atakuwa mkubwa katika ufalme huyo nyuma kidogo atakaye basi yeyote atakayevunja hata amri moja ndogo kuliko atakuwa mdogo na kufundisha wengine wafanye hivyo huyo atakuwa mdogo kabisa katika ufalme ya yeah, atakayevunja na afundishe watu hiyo yeah. tutafika biguni utaona utaona wengine ni wadogo sana mm-hmm. sababu ile amri ilitakikana hakuiweka katika system ya kupendeza Mungu alivunja alivunja akai akai alivuja na akafundisha hata maandiko yanasema hata sio kuivuja tu sio kufanya dhambi lakini kukubaliana ukiguguta utaona ni katika James some hapo hivi hata sio kutenda tu bali hata kukubaliana 
yani kusema ni sawa tu hata mkija uchi haina shida mwili haina shida shida ni, ni roho you see hiyo tu kukubaliana naye sasa hapa unaona inasema atakaye vuja atakuwa mdogo na ni wapi ni biguni ama ni wapi ni hapa duniani hiyo inasema atakuwa atakuwa mdogo <coughs> katika ufalme wa mbinguni yeah katika ufalme wa mbinguni yeah like, huko yeah. biguni si yes. hapa yeah kwa hiyo biguni kuna watu wadogo yes. na hiyo mwingine atakayefundisha watu yule atakayezishika na kuwafundisha wengine huyo atakuwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni that's okay yes. sasa biguni kuna watu wadogo kuna shusha hii wanapiga viatu dagi kama kutakuwa na barabara na kuna, na kuna watu wa tuktuk wa kubeba watu na kupeleka nyumbani biguni yes. sio game hapa hapa mm. biguni kuna watu wa tuktuk kuna watu wa pro box kama kutakuwa kuna pro box mm. kwa sababu it depends on how you implement Hello. Kama ile ya Daniel. Hello. Wajua kuna wakati na mkoa na Kiserani. Mimi sakaki mambo ya Kiserani ya kukuletea. Hello. Hello. Yeah. Eh. Eh. Oh, bariaso. Si nzuri. Si nzuri kuna corona. Sasa nafundisha watu kwa nini uwezi kujia mafundisho kwanza? Ha. Unajua kipindi hiki ni kipindi kigumu sana. Mm. Na hakija haikuweko duniani. Na ujue tutaulizwa. Fungua kitabu cha Hebrews 13:17. Wa wa wahubiri muelewe sana. Muelewe kwamba hii kipindi tuko hawa watu wakikuliwa na corona wakikuliwa na mafuliko you answer you answer watini viongozi wenu na kushika amri zao wao huchunga roho zenu usiku na mchana na watatoa ripoti ya utumishi wao mbele ya Mungu kama mkiwatii watafanya kazi zao kwa furaha la sivyo watazifanya kwa huzuni na hiyo haitakuwa na faida kwenu. Yeah, mkiwatii watafanya hizo kazi vizuri. Mhm. Msipowati wataulizwa. Kila mtu ataulizwa hesabu. Nganga kuja hapa. Anointing tulikupatia. Ulifanya nini? Hao watu bona 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 watu walikufa kabla wakati maana ulizi wa binadamu hauko wale wameokoka haiko kwa Mungu. Hapana, iko kwa kuhani. Anaye wachunga. Ndio naona judges 218 alipokufa warudi kwa old customs mm. so uh, mungu amegawanya akagawa nganga chukua hawa watu hawa na wewe chukua hawa na wewe hawa maana mm. hatuwezi kuwekwa pamoja mtu asikwambia ti yeye tu die die ah jana na hiyo hiyo ni story za watu tu mm. ni mtu anapeagwa watu wale utaweza kuchuga hatuwezi wekwa zote sasa Kenya watu milioni hizo zote Wezi. watakaa kanisa ni Jumapili wapi hawezi ah, sasa mtu asikwambia ti kisimu hakuna mtu mkubwa iko atazikwambia ti mwanga hakuna kuna mhubiri mwanga kuna mhubiri kaskeu inagawanywa in, in sababu wasije ndio majina hii inapeanwa inapeanwa ndio wasije pamoja ndio tukachapwa na ile language mm-hmm. tusijenge nyumba yede mm-hmm. chuo biguni hata mm-hmm. sasa kanisa ndio naonaka saa zingine wale wakiwa wazuri watoto wako wale umezaa kiroho mm-hmm. kuna wengine hawakuzaliwa kuna watoto uzaliwa watoka miezi nane Kana. kwa tubo wengine kabla siku kumi wengine watoka kwa lakini ni watoto mm-hmm. sasa nao kwa ministry unaweza ona wengine wametoka kabla wanaenda na wamefugua kanisa mm-hmm. you see mm-hmm. kwa nini na wanaona wengine wanatoka wamezaliwa lakini bado siku tano kuna kitu fulani mm-hmm. amekuja anasema e, mimi Mungu ameniambia nifugue huduma yangu mmoja aliniambia nikamwambia okay e, unataka namna gani mimi nataka tu unifugue niende alikuwa kajiada Mm. Nikaambia kuna kitu unataka ah ni sitabeba speaker nitawacha hapo. Nikamwambia okay. Kama utawacha wewe da salama God bless you. Mm. Umesikia kwa Mungu. E, hata mke wangu aliambiwa na Mungu. Mimi ikifika mambo ya Mungu mimi mm. sina shida wewe da tu. So akaenda. So wale wengine wanatoka na miezi 
kwa jua ni kama mtoto kapicha kadogo sana sasa mm -hmm. hata akienda akifungua kanisa yake hapo utaona tu jina revival holy spirit on the water flowing majina but when you go inside there's nothing nothing is just drama Ndiyo <laughs> ako kaproti yani akaage hapo sasa hivi tunaongea mimi sina wazazi sina kwetu hata ukaambia twende kwetu sina kwetu jati yangu aliniambia babangu wako ana chochote na wao wote nilipoenda ngambo maneno kaibuka watu wamekufa sasa usiku na unaotanyini wewe sasa hizi zimu ipi usiku naotaga nikiletewa bwana uliwacha ile kasi yangu na ninakuhitaji yani wewe anaonekana leta yako hiyo na sauti nasikia gapi Kibia mara moja. Kibia. Itaweza ako. Waite. Nani yawa? Nani yawa? Nani yawa? Nani wewe? Nani? Nani wewe? Tulimuza. Wewe? Mulimuza. Tulimuza. Kwa nani? Tulimuza. Kwa nani? Mulimuza kwa nani? Mulimuza kwa nani? Kwa majini. Kwa majini. Kwa majini. Uyu. Anatumika. Ameua. 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 Na mko wangapi? Ame na hiyo. Elfu moja. Ne? Elfu moja. Wanda usi? Elfu moja. Eh. Elfu moja. Na mmejaribu. Eh. Okay. Na wakia wana ude. Okay. Now. You see. Eh. Kwa nana sasa. What is there? Is it? Why are you using two things? I want to use what there when I stop in a stop. Nataka hii picha hapa iende kule. Nataka hii picha hii ndio niki stop hapa kule nyumbani watu wanaelewa what are we talking about? Sasa Facebook ina delay sawa nenda kuanga eh sawa mm. sasa huyu mama unaona ni ni pasta mm. ana upedo lakini rohoni hajakombolewa mm. ana huduma usiona kama amekamatwa hivi bure mm. sasa huyu ana huduma lakini sasa alitoka mapema sasa so, unaona hata vile anasema ni sauti ilimwogeresha mm. sasa sauti ilimwogeresha na haku usikia kusema alibatiswa mahali mm. usikia kuambia alikuwa kwa kanisa ya mtu yote mm. ili muogeresha na akaenda akafungua mm. kanisa sasa that is the one mistake kwamba hakulelewa na mtu mm. alitoka na miestano na akaenda so naona watu wanapiga simu hebu tusikie ni nini nasema hello yes ongea Ogea tu na kusikia. Sema. Eh, unaona? Ni confusion. Ni confusion. Sababu yule mtu ambaye yuko pale nyumbani anataka mafundisho. Hiyo mm. masaa ya simu nitapeana tu. Halo? 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 Najua na sasa sababu ni piga hii simu ni nivuje. Nani alivuja simu? Bila tu alidia tu. Ni na atori. Kumbe ilikuwa na kisiranya na hiyo. Hello? Yes. Hello. Wana disturb ada. Hello. Yes. 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 Yes.
Eh, na nimeambiaokoka. Sasa mimi napitanga sana kibiti yako. Eh. Eh, sasa ndio huwa unanitia sana katika ya Umepiga simu kwa nini leo? Unasema nini? Mimi. Eh. Nini kitu gani unataka kusema? Maana tuko katikati ya mafudisho. What do you want to, to talk? Unataka kusema nini? Kuchangia nini? Mimi ni kwa mimi ni kwa nasema mimi na support hii kipindi sana. Usi support? Shika hiyo simu. Sijasema mambo ya mtu ana support mimi. Nataka watu waelewe kwa nini kwa nini tumekuwa wadogo hivi? Kwa nini kwa nini huduma haiendelei? Kwa nini hatuna huduma? Kwa nini tunaona EJ ikiwa kubwa kuliko Dani? Why uh, tunaona EJ kukiwa kukubwa? Kwa nini tunatishika na kila kitu? It depends on how inside, who is inside. Kwa nini tunatishika? Alieta wapi Mugu? Alieta wapi Mugu amesha shed yake na Bedinego? Alieta wapi? Hata wewe simu unaletea kisirani hata wewe. Unajua inanimiza kwa sababu gani? Kwa sababu nimechukua muda wangu the whole day kutayarisha subject hii. Dio at least ni jana juzi nilia machozi. Nikioba tu angaa nipate watu 20 tu. Watu 20 niki hata 100. Ni abao kama mimi ni wasimu, kuwe na wasimu kama mimi kisumo. Kuwe na mwingine Muranga. At least tuweze ku, kutoa spiritual tu, tuilete kwa physical. Kama tukisema watu wanaponyagwa tunaitoa kule maana iko it is in the bible yes. it is so sad kama ulimwengu mzima unatetemeka na kuhani anatetemeka it is so sad hata dio mungu amezima simu zote kwa sababu kama sisi walio wake tutatetemeka sisi tulio dani tuna hofu kama wale wako ije what is the difference now It is so sad ati sisi wadani bado hatuna tumaini ya kuokolewa na Mungu. Hatuna tumaini ati Mungu anaweza katuokoa kwa hii mambo. Hatuna tumaini yeyote. Hatuna tumaini na tumeishi tukisema there is power in the name of Jesus Christ. There is no another name like in the name of Jesus. Na sasa wakati wa mtihani huo kuonekana Dio sasa nao vile vile tumeweka mkia tumejifunika tumeenda. It can't be that. Liwalo na liwe. Nilikwambia corona ni kitu kidogo sana bado bado nilikwambia ni kitu kidogo sana lakini ni kidogo kwa wale walio na Yesu ndani ni kidogo huko ije moto ime, imewaka unafikiri imeua watu wa gabi marekani imeua unafikiri sasa imepeleka watu chini kwani chini kabisa chini mpaka government mwenyewe yuko chini hawana pesa hana pesa mm. hata nimesikia rais amesema sasa atavugua kwa sababu sasa kama atavuga na chakula hakuna hata wewe mwenyewe utavuga watu watakuja kupaga laini hapo state house na, na mikebe wanaoba uga wacha waende kwa kazi sasa nikahidi meruka mm. sasa inafikia kiwango yako mguuni ponye kila mradi okoe Ya yeah, mugu kila mtu inasemaje kitabu cha Amos inasema watu watakibia hapa na pale wakitafuta neno la Mungu na wasitipate na hakutakuwa na mtu Amos 8:3 inasema watu wanazikwa kimia kimia fungua wanazikwa kimia kimia Sasa unafikiri eh, ikiodolewa lock, lockdown hiyo Whatever utarudi kusikia mtahi akitangaza imeigia gapi? Ai <laughs> wapi? Hiyo <laughs> story itaishia hapo tu. <laughs> Sasa wewe ni ukienda weenda watu wa kwenye wakupeleke. <laughs> quarantine. Quarantine it it quarantine. <laughs> Uweke nani? Uweke nani? Ule mtu alisema itafika mahali 200 per day. Sasa utaweka nani kwa na atakula nini? Sasa itafika mahali hiyo story iishe. Bire. <laughs> Sasa ni Mungu nisaidie. Mungu kwa jina la Baba na Bwana. <laughs> Wale waacha Mungu muombe, ndio Mungu aweze kutupa neema. Sababu ni kubaya. Ni kubaya tutegeneze anga yetu. Wakati huu Mungu anataka kusikia watumishi wake wakimwambia apuguze hasira. Hata yes. kama haitatupata but we are there to tell God Calm down Lord. We are here tunaumia hata sisi. Soma. Amosi 8. 
siku hiyo nyimbo za ikulu zitakuwa maombolezo kutakuwa na maiti nyingi nazo zitatupo nje kimya kimya kutakuwa kutakuwa na maiti nyingi nazo zitatupo nje kimya kimya so nao Malik Matthew Tanga anasema wale watakao fudisha jambo hili vizuri mm-hmm. watakuwa wakubwa na wale watakao livuja na wafudisha watu watakuwa wadogo huko juu biguni sasa inasema ma, kitabu cha Maliko cha nini cha Amos maiti zitatupwa usiku usiku yani imesema ni watu wadogo siku hiyo nyimbo nyimbo za ikulu zitakuwa maombolezo kutakuwa na maiti nyingi maiti nyingi zikitupo nazo zitatupo nje kimya 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 siku hizi kama hujui nilikwambia jana hakuna anga maombolezo hakuna maombolezo hakuna hata maziko yenyewe maziko ni watu kumi na mwe ni one hour na watu kumi, kumi na tano na polisi na chief na polisi wale hapo na chief mkimaliza hakuna ile chai tulikuwa tunakaa tunakula nyama hapo mm. jioni hakuna sasa maisi imekuwa very simple eh, ma, mazishi hakuna sasa mambo ya kushagisha karatasi what for ni mwili tu kufikisha mwili hakuna mambo ya chakula hakuna gym camera hata iweke muda mrefu hata hakuna kamera hata watoto wake wako wapi wajukuu wale wanamuita anko mm. wale wanamuita <laughs> wale wae usikufa sasa hizi kama nikukufa <coughs> utakufa mwaka mwingine itakakuja but this time we want to pray and ask God to come now one more miracle here ndio niweze kupea <coughs> wanawake ama wanaume wote hata endelea hata endelea hata inuka eh. hata inuka umeshika watu <coughs> Mashika watu wengi. Thank you very much. Now Uh, kwa sababu ya wakati ninaona masaa yetu inaelekea vizuri hatujaeda ije sana Ta, saa za bishop ni saa 4 yako ni 10 na yangu ni 11, 11 ama ya ma 12 it is best siku hiyo but i'm good sababu so, you see now eh hakuna kitu kina ugumu kama I think kulea mtoto. Kulea mtoto unamlea, unaoshwa daipa, naenda, naenda, unapeleka shule mwenyewe, paka naanza kwenda mwenyewe unaenda, mpaka sasa anaenda, niona kama ni msichana ni watu wanaweza nywele, nini mpaka anaenda kitabu aende kujisimamia. Sasa inachukua muda wa mzazi. Si so, na mimi kama muhuduma wa deliverance ministry. I ni jambo hili nalichukua kama hii muda niko hapa Jerusalem city of the lord sichukui kama kawaida mimi niliona watu wameandika hapa kwa facebook aposto hata corona ikiisha usituodolee hii kipindi that means kuna watu inawajenga inawajenga maana yale mambo zinaogea hawajaisikia e, sisi wahubiri ni watu wa kubatisa mambo dhabi atuhitaji dhabi hivyo atuabii mtu utakufa wewe uta, hiyo kwaacha na hiyo jiga yako uta We, nobody can tell you that. Oh, you see, lakini nao maandiko yasema nikikwambia mtu atakufa kwa sababu kumwambia itakuwa ni juu yake. Umesikia maandiko yanasema ukifundisha watu makosa unakuwa mdogo. mdogo. Basi ukiwafundisha watu vizuri, uambie hii inaua. Sasa hizi kuna roho zimeingia. Hizi roho, let me show you this one. Eh? Iko wapi? Wewe ni polisi? What is your problem? Goja polisi kwanza. Who are you? Nini hiyo? Angalia hiyo. Nini hiyo? Hey, hey, what is that? Who are you? Me. You want to know me? Hiyo ni nini? I'm the devil. Eh? I'm the devil. You are the devil? Yeah. From where? From Gatondo. Gatondo? Yeah. Oh, devil. Yeah. Mwenyewe. What is that? Hiyo ni nini? Yeah. My son. Your son. Yeah. yako. Yeah. Ni akufanya nini? Kuwa. Eh? Kuwa. Unaua? Uh, yeah. Yokili. Yes. Katodo. Yeah. Umeua wengi? 
Sana. Katoto. Sana. Wote na huwa huko. Wote. Vijana. Baka watoto. Watoto. Una huwa? Ya. Una huwa na nini? Hii ni nini hii? Nini hii? Science. Science. Yes. Oh, how long are you there? Umekuwa huko miaka mingapi? Yote. Miaka gapi? Miaka gapi? 100. Oh, where ni fathers? Mimi nimekufa. Ulikufa? Yeah. Na wewe ni nani ulikufa? Mimi. Mm. Mimi. Ni wewe ni nani? Mimi ni mama yake mkubwa. Mama yake mkubwa? Yeah. Oh. Sasa miaka 100 unakaa wapi? 100 years. Kwa kusimu. Kwa? Kwa simu. Kwa simu? Yeah. Mko ngapi sasa? Sasa tuko wengi sana. Kama gapi? Kama mimi na elfu na mia. Mmeua watu? Sio, atakuwa watu meua wa wow. tatu. Umeua? Mnaoga na nini? Si tunatoa tunaumuza manyoka. Manyoka? Eh, mama AIDS. AIDS. Eh. Wana kufa na AIDS. Eh. Na hii kansa ni yenu. Hatuna hiyo. Oh, yenu ni AIDS. Yeah. Hii na mmejaribu. Sana. Na mnajificha wapi? Hamjapatikana. Tuko hapo kwa saba yao. Kwa saba? Ndio. Oh, na mmejaribu sasa nini hiyo naimesha hii? Hii ni sign yako. Ya nini sasa? Eh. Ya nini? Ya kuwa. Una uwa namna gani? Hivyo. Ukiwa hivyo? Yeah. Eh. Yeah. Ukifanya watu hivyo wanakufa? Yes. Usiku unatembea? Ndio. Saa ngapi? Saa tisa. Ya usiku? Ndio. Katodo? Yeah. Kuna mahali pengine unaendaga mani katodo tu? Wewe ni wakatodo? Peke yake. Okay, mimi unanijua. Unanijua? Unataka kunijua? Kimia wende. Kimia mara moja. Kimia mara moja. Unataka kwa baba baba. baba. Yeah, Ana kwa Just a minute. Let us discuss about this. Hundred years. Do you know what is hundred years? Hundred years ni kwamba Ruben. Unaona Ruben ameenda ameenda 400. Laana ama spirit na kaga 400 years. Na wale watu mnanisikiliza tu niliogea juisi na sitaki kuogea tena I, lazima kuna mahali utaguza kiroho ndio utoe hiyo madhabahu ukibaki na mdomo ni kazi ya buri you can't fight spiritual with the physical uwezi uh, wale wazee wa zamani walikuwa wanachukua pobe kabla kukunywa wanamwaga kule ukabana wanasema alama akwie wana walikufa kunyweni kwanza wana mimina hiyo to keep that fellowship mtu mwingine anaweza kukwambia story zake kwamba hiyo ati ni uogo riviti kazi inasema mtu asiede kuoba wafu mtu asiede kutaka mawaidha kwa waliokufa Sauli akaenda akatafuta mawaidha kwa wali kwa Samueli na Samueli aliaga dunia. Sasa ile shida tuko nayo sisi mwanzo ni shida ya kiroho. Mm-hmm. Unaona hii majina? Hii majina watu wanaitwa. Majina haya mengine yana maana yake kama huyu mama anajua anakaa kijiji kangurue. Mm-hmm. Huyo pasta. Sasa huyu msichana ni mdogo sana hana hadi years kisha miaka 100 ajafikisha <coughs> lakini ukimwagalia unaona utasikia vile atasema ni wagatundu wagatundu kule kwetu mm-hmm. na hiyo roho inakaa inakaa kwa huyu huyu akikufa naingia huyu kwani 100 years kwa ni miaka gapi si just two people kama walikufa na 50 mm-hmm. yeah kama mtu alikufa na hata 100 years ni mtu mmoja tu Udi alikaa sana alikaa alikaa na, na hundred akakufa roho ika, ikaeda ikaingia mwingine inaingiaga mtoto anakuwa nayo inaeda inaeda four generations four generations sasa hii roho ina manifest si yeye lakini ni connection ya kule kuzimu kule kuzimu wanaona kuzimu kuwazi bele za bwana kwa bwana kuzimu iko open like that na ndipo maandiko yanasema e, ayubu aliona akaona mpaka kule kuzimu kule roho zinakaa 
Mafundisho yangu ni gani? Ni huyu msichana anatumika na ni mwimbaji. Wale watu wanakufa kwao wanakufa na na AIDS. Nikamuuliza akaanza akasema, "Ah ah. Kaanza si ya kwa sababu eh kumegawanywa tu kuna mhubiri kwetu yuko na teaching peke yake teaching zake akifundisha ule unaona kila kitu open lakini hana deliverance kwa sababu gani ya spiritual level niliita mm-hmm. rafiki yangu moja siku ile tulikuwa nimepea ma bishop eh, busi mm-hmm. alisema yeye yeah, yeah, awe ya deliverance <laughs> yeye alisema hii 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 e, yeah, e, kazi yeah. nganga anafanya na ni bishop na rafiki hata na leo nimempigia <coughs> <coughs> akasema <coughs> mimi kazi nganga nafanya mimi siwezi nikafanya nikifanya kanisa yangu itakwisha ama mimi wataniigia <coughs> na ni bishop mzima but alisukumuza roho yake kwani ni mabishop wote wanapiga gita si unaona sasa kuna ministry ambazo zimepeanwa just for that kuna mhubiri wa hapo Mombasa nilimwacha hajatoka hata Mombasa kadete ijiri voi mimi nimeenda country zima nimeenda Kenya nzima hakuna hata nimeenda mpaka wapi labda road wasijoenda lakini nimeenda Marale Marale nimeenda Marale nimeenda Kiricho nimeenda Kisumo nimeenda Kitale Kitale sijaenda nimeenda Kisi nimeenda Taveta nimeenda Voi nimeenda kule kunaitwa nini kule kwa Lamu Lamu Mbeketoni mm-hmm. Nimeenda maua, nimeenda Meru, nimeenda Karatina, nimeenda kule kwa Kabugi, unaitwa Nanyuki. Nanyuki. Mwisho really. You see, so na kuna mhubiri tangu aanze, yuko hapo tu hapo kwetu. Hapo na anafanya crusade hapo ije mm-hmm. sokoni mm-hmm. siku ya, ya soko mm-hmm. na on speaker zake. Huyo ni ni mhubiri wa hapo. Mm-hmm. Na sasa kuna mhubiri wa masafa mm-hmm. marefu. So naye huyu sasa sikiliza yeye. because of your little knowledge habari gani majina yako mtu mwanka nyendo mwanka nyendo bwana sifiwe unaokoka bado bado unakaa wapi mama hiyo eh mama hiyo mama hiyo chenda yako ni nini nimeka nyazini kama siku rangi kitu nikikula na mimi na hapo na kazi gani mama hiyo? Ni mwimbaji. Kwa nyimbo za Mogibi. Mogibi ni Oh, huko. Unaimba wa wapi? Nikiitwa Mali. Kuna hebu imba kidogo. Imba nisikie tu. Ya huko Mogibi tu. hapo <laughs> Si lola ina ina active kwa kila mtu. Hiyo <laughs> ni nini? 
wherever you are hata imefanya vizuri dio masaa sasa tuweze ku kusikia 123 maandiko yanasema hivi watu wangu wanapotea na wanaagamia kwa kutokuwa na maarifa vita vyetu si vya damu na nyama ni vya kiroho saa tisa usiku saa sita anasema ya si lazima aende na mtu huyo nasema yeye tu kazi yake huyu kwao ni katodo na kwetu ni mranga na ukitaka kujua family imekufa huko masaa imeenda nitaonesha kesho polisi na mwanafunzi polisi ambaye alikuwa mjamzito na alikuwa anatokezewa na mwanaume analaa naye na tukamfungua ni polisi mzuri sana ni mwokovu Nataka ujue kufuja madhabahu ni nini? Ni kunyamazisha 
ama to put the gap between wale walitagulia na wale wali na wewe sasa generation cases inafuataka familia hiyo sasa huyu mama amesikia hiyo ni 100 years na imeua watu huku kuna ingine nilikamata mwingine ni mkamata nitatafuta kesho ule wa mranga ule wa alirana shosho wa ine shosho wa ine shosho yake alimuita akamuonesha i think private part nika kijana mm-hmm. aitwa nganga nitampata kesho hapa kwa simu nasa nikampata sasa kutoka shosho yake alipomuonesha private part zake huyu kijana shosho akamtuma kwa shosho mwingine kwenda siju kufanya nini kufika huko ule shosho akamchukua akafanya mapenzi akala naye ikaenda sasa alikuwa amelala na shosho sita sasa kutoka hapo akatoka huko akaja akachukuliwa na dini ingine wamsomeshe pasta sasa akiwa anasomea pasta <coughs> ibidi zinamtokezea ya nabia ule pasta unamwambia ah wewe wachana mambo zako hiyo sasa aliposema ataenda kwa pasta nganga ambia siku utaenda kwa nganga mm. usirudi hapa ni hizi kamisa za kwetu hizi so eh, <coughs> now tukamwobea na nikapigia baba yake simu baba yake hakuwa amejua lakini alisema character ya mtoto ilikuwa baya sana maana alienda mpaka akatoka huko sasa eh, <coughs> what i want to say is eh, tuko kipindi kigumu sana kipindi kigumu ni kwamba watu hawajui hawajui na hawajui hawajajua sasa mtu aangalie kile kinamkula kuna msema alinipigia simu leo nimeshirika kule kwetu kanisani kesi yao ninaijua mama yake alipigana na bwana yake akapigwa jisho <coughs> haya na yule msana wakapekana kotini mimi nikaigilia hiyo kesi nikamwambia sasa mkipelekana kotini itakuwa na uh, permanent sababu ni bwana yako na kwa nini msikae chini sasa akasema yeye hey, tukienda kotini kwa kuji nikamwadvise so sasa wakahama huko kule ameenda wakakaa dui yake yule msana wakagobana akampiga jisho upadhi ule ule haya sasa juice nipo mpatia pesa hadi ka give her 3000 maana hawana stima siju whatever so sasa leo akaniambia wacha niseme kwamba mama yangu nilimuuliza na yeye dugu yake alipiga dada yake macho pade hiyo hiyo sasa unaona ni madhabahu ambayo ilifanyika huko madhabahu ni kitu kimeanzishwa na mtu kikapata roho hata kwa Mungu that's why kuna isaka Mm-hmm. Isaka akaja akaja mpaka Mungu akam Mungu alipokea dhabihu ya Ibrahimu mm-hmm. akamwambia nitakufanya baba wa mataifa. Sasa unaweza fanya kitendo kwa Mungu akufanye baba wa mataifa, yani baba wa taifa kubwa. Mm-hmm. Yaani watu wabao wana maendeleo, kuna mitume ndani, madaktari ndani na kizazi ambacho hakikufi haraka, mm-hmm. haki effective na mafuriko mm-hmm. na mambo yale inapeleka mm-hmm. watu wengine kwa sababu gani? Kwa sababu wako na foundation ya mtu. Kama sasa mimi e, kizazi changu tumeogea na mke wangu saigine nikamwambia tunaweza kosa watu wa ka, watu wa kwetu sisi kwa ministry yetu kwa sababu Yesu aliwaambia e, mtu ata one, mama at, ma, atapigana na nani msijui msiana atapigana na huyu ma mama mkwe mama mkwe atapigana na ka, uyu. na huyu atainuka kaifa mm. Yesu akasema mtu asipokana sababu mama yako anaweza kuwa anataka mambo ya uganga na wewe unataka sasa hapo kutakuwa na gap. E, na gap sasa nikamwambia leo mimi naona ni kama ninaumba e, my new family ni kama ni ninaanzisha family kwa family yetu family kwa family yetu na kwa sababu kuna vitu ambavyo hatuigiani na wale wako bereni So nikamwambia ni kama Mungu anataka tutengeneze uh, family ingine iliyo na uwezo mwingine. Eh akaniambia uliniambia eh wasamaria. Wasamaria ni watoto wa nani? 
kwa Samaria ni watoto wa ile tribe mbili ile ile piano ya 10 ikabakishiwa ututuwili tukabakishiwa ceremony hapo ndipo imetoka hawa eh man, ni dissident wa, wa manase unajua <coughs> zile kabila 12 viewers wherever you are zilikawanyika <coughs> zile kabila 12 zilikawanyika yule nabi alitoa guo akasema aija vipande 10 akamba huyu hizi mbili zilibaki zilikataa kuendelea na hiyo wakaform to vitu twao wakakataana na mambo ya Mungu na sasa hapa dipo mwanamke msamaria amekuja wa Samaria na Wayahudi hawakuwa nasikania kikombe sababu wale walienda wakaform yao igawa wako huko huko wakaform yao na kwa sababu hawa nao hawakuwapokea so amkuwa na si msikilize nikufundishe tu Yesu ni mpatanishi that's why ameanza kupatanisha Israeli Aka, akaja kwa waisi, kwa Waisamaria hata mama kamwambia sasa sisi na nyinyi na hatushikia nagi why Yesu akamwambia sai John 4 nasema salvation comes from Jews but the day will come now you Samaritan, you worship what you don't Jesus. know. But Jews, the salvation comes from Jews. But a time is coming. Hapiada kwa milima tena, tutaabudu mungu katika roho na kweli. Sababu, awa wa Samaria walikuwa na tabia zigine. Ata biblia hawaamini yote. Hawaamini. Wanachukua zile tano tuza musa, hizi zingine ya wana. Yeah, that's okay. Mm. Walichukua tano, hizo mm. zingine wakawasha. Mm. Sasa yeso kawabia, nini muna abudu kile hamujui. Mm. Sisi wa yaudi tunaamini kile tunajua. Mm. Lakini hiyo yote inafika muisho, maana siku itakuja na imefika sasa, watu watamabudu mungu katika roho mm. na kweli. So, nimefikisha hiyo topic hapo. Kwa sababu ya masa, nataka tuchukua sadaka, mm. na mkubadi tu tuwe tukifanya mafudisho. Mkubadi tu sawa so, maudhui tu maudhui siku nyingi sana nataka mimi nataka kufundisha watu hapa sasa ikifika masaa ya kuomba utajua where you scatter utajua unaskata nini utajua i pull down i disconnect myself from this and this in the name of jesus that kills my uncle will not kill me in the name of jesus kile kiliwa my father is no in a way i cover my family my children my daughter my sons in the name of jesus i am not going down in the name of jesus siedi chini wewe corona hauna mlango wa kuingia hapa in the mighty name of jesus you see you you know now kama umejaribu kuolewa na au kuolewa ujue kuna kitu kiko hapo inahitaji command kutoka kwa kwa sababu wewe ndiye mkubwa mimi nikisugumuza nitakupatia moto uhakishe damu yako yes. but if you don't confess that i'm doing nothing you have to believe unaweza kuwa gehans unanitumikia hapa tu but the end of the day you have nothing kwa sababu kama hautaingia dani ya hiyo na spirit yako i adapt hiyo my friend elisha alienda na anointing yake chukua simu yako sasa ni wakati wa kutoa sadaka god bless you dina muda hivi hawa daidirie enda kwa simu yako rafiki yako mmoja aniambia sadaka zinachukuliwa kwa mapema no i don't work like that anaenda kwa lipa na mpesa 72, 74, 28 72, 74, 28 <coughs> Account Adika jina lako Adika jina lako Jana tulisema tuko na watu Wa 4,000 100 Watu wa Two thousand one hundred, one thousand one hundred, mm -hmm. watu wa miasita, mm -hmm. na watu wa miatatu. Yeah. yeah. Tunafanya ibada hiyo kwa sababu ya nyumba ile iko hapa. Kuna nyumba abaya nilikuonesha na nilikuwa bia eh, Friday. Uh, I will have the pictures. Friday I will have the pictures. To show them how what's happening. Yeah, the engineer is coming tomorrow. Mm. Uh, when is it in? Kishukutu. Yeah, engineer na kuja kesho kutoa 
uh, aje na watu wa kuchomelea wanakuja kesho hiyo uh, ni nyumba ile kubwa ambayo tutaona uh, by next week by on Thursday e, ingine hapa itakorogewa hii ni uh, dom dom ni ile watu wanakaa watu wengi ya yeah, itakorogewa na nashukuru Mungu kwa sababu ya support yako na kwa sababu masai imefika naomba tu mniruhusu nisichukue simu leo sababu nataka tu watu waigie kwa maombi nataka urudi nyuma urudi mpaka kule ulizaliwa urudi mpaka kule ulizaliwa ile shule ulisomea uanze hapo umesikia ile msana wa kwanza alikamata wa class 6 nataka urudi nyuma kutoka pale unaweza kubuka pale mlikuwa mnacheza na umsikilize tu kesho mtafutie ule mama aliyokota safuria kwa mtoni kesho aliyokota safuria kwa mtoni wakiogelea mm. kubwa haikuwa safuria lakini physical ni safuria mm-hmm. na kaita nayo nyumbani kutoka hapo ime mwa ime mwa affect na kwa nini unasikia wako na pete sababu shetani anaigaa kwa Mungu mm-hmm. ile pete ilikuwa ya mfalme unajua ndio hili ambayo ina uwezo na ndio mwana mpotevu alikuwa amenyang'anywa mm-hmm. aliporudi alipewa pete yake pete inasimamiaga uwezo lakini sasa imepigwa kwa upande wa wokovu watu wanaopata kuvaa pete sasa wanasema utaabudu the worshiper pete ina mamlaka yake mm-hmm. kuna pete ya uwezo kuna pete ya kifalme mm-hmm. kuna pete ya dhahabu ambayo ndio ilikuwa inaweka muhuri barua wa barua mm. so but now because of the little understanding waokovu hawavai dhahabu hawavai wanaona tu watabii wote hata pastors kama nyinyi wasipeleka gari zuri sababu naona watabii wote wanaabudu shetani inabidi kule kwa vioski huko my, my friend mafuta <laughs> no let me tell you one thing kuishi na mafuta ni very ni gharama sana mm. if you know they are mounting mungu anakuacha Ukijaribu tu kupeleka anointi huko kwa kutetemeka kwa kunyoa kihara unao sinyoi mm. kuhani anyoi kihara hata kukufe nani anyoagi kihara kuhani mm. awezi ke eh? na maintain stand na maintain na haidi ma- maobolezi haidagi kwa maobolezi kuhani mm. at inasema matiko hata kukufe nani je yeah, haidi maobolezi sababu wakati unaoboleza uh, nani atakuwa kwa anga mmeda so anahitaji that's when the case sema eh, corona ni kitu kidogo inisema ni kitu kidogo sababu sasa nikisema ni kubwa what are you going to do nani atalisisi goriadi hakuna so thank you very much naona watu wanauliza eh, kwa facebook watu wa facebook nini kweli utoa sadaka watu wa facebook mnatoa sadaka kweli eh mobi mobi uh, mobi huyu anakuwa doha doha badot i'm blessed with uh, very active you are teaching very active mm. i have known what i don't know thank you very much hiyo ni joyce joyce wairimo na mwalike watu wengine kesho ndio hii muda tuko nayo ya corona tuitumie uh, very true dear dear ni mimi what is it dear Oh anajibu huyo mwingine. Oh. Hai nimefikiri mimi nimeitwa Dia. Hichi dog guy. Eh mobi amesema yuko yeah, yuko doha kweli. Eh amesema huwa anatoa. Oh mnatoa? Sema huwa tunatoa. Oh that's good. Hiyo <laughs> <laughs> watu wa Facebook. God bless you. Eh <coughs> Yes sisi utoa nani huyo? Ni tip. So eh, si una ama yeah, wako wako Melvins Melvins anasema hey, huwa tunatoa dadi ndio sisi utoa nani jina yake Alicia Janet mimi utoa eh Triple S Hamid ni mzungu yeye hey, sisi utoa <laughs> mzungu <laughs> eh hey, mzungu huyo oh mzungu oh Ashon Kanyi anasema sisi sadaka tunatoa <laughs> Kanyi kwa nini na Facebook yeah <laughs> Kanyi si, si wa TV <laughs> ameandika hapa anatoa oh mm mm-hmm. Salim Shwebu tumetoa John Wanjiru yes sisi watu na Joyce Jenny amesema napenda maudisho yako 
mchugaji mchugaji ni huyu <laughs> mimi ni general <laughs> bishop wale bishop ah uh, jus vulim anasema i'm blessed with your teaching i have known what i didn't know <coughs> yeah bishop ni wewe mimi ni commander by the way the other jus police wakaenda commander general akasema ai commander ni wewe nikamwambia jii unataka kuuza jii kwa matia akasema wewe ni commander wa Yesu tunajua wewe ni commander wa Yesu is good and you know everything has a season yes kuna wakati kulikuwa na kina Masinde Mudido na Paul Ngei na nani wale walikuwa eh bio kwa inange sisi tulikuta hao wakiwa juu ndio walikuwa kwa system wakati wakati wa whatever mimi nikianza kuwa so everything has a season mm. and the people of that season na sasa kama sisi uh, eh, Mungu akituja akituja akitujalia majukumu yetu sisi mimi James Maina I'm 67 years ni ku train inyu ndio nikija kufika wakati wa kuchoka huduma haitakufa itakuwa imeingia kwa watu uliona watoto wadogo pale wadogo sana ilikuwa bia in 5 years kuna kizazi kitakuwa kuna watu walienda wakaaogea waka waka mahali wakabia watu huyu nganga huyu nganga mumchuke sana 5 years atakuwa kama bobu waini bobu nani bobu waini babu wa ndio na siku hizi zishonde hizo guo mm-hmm. so mimi sitaki kuangana na hiyo mambo hiyo ni uganga ah. mimi there's nothing i can stop mimi niwaache kuhubiri niende kwa uganga ile what for my kingdom is not here mimi for the mwagu na biguni tu mm-hmm. ni watu wote biguni ya hapa duniani sina haja na mimi haja tu na chakula yangu na gari yangu hii ukubwa wa hapa mimi sina haja so what i want is this is uh, it is my prayer every day Mungu aniweke siku nyingi yes. nizae watoto wa kiroho. Hii huduma yangu mimi nikiwa mzee haki. Niona watoto wanapiga gita. Mm. Sijui mimi nitakuwa nalala hapo ama nitakuwa. Yaani gita kama ule mmoja aitwa na Taibo. Taibo. Taibo nani? Kiai, Taibo Kiai. Taibo Kiai. Anapiga. Tai mm. tai kanisaki kwa bi. Eh, Ruiru. Eh? Bypass. Ruiru nitamuita siku moja tupige na ye mm. e, e, kanisa ikifuguliwa nitamuita lakini mimi si yesi hata saa hizi paka paka kwanza nyinyi mwende wedi ikifuguliwa wedi utaenda Nairobi ukakae huko mimi mpaka mwezi wa sita faili yangu ni ambia nitapewa mwezi wa sita 26 sasa ubidi huko <laughs> e, najaribu kuangalia vile utakuwa tumevaa vitabaa hizo <laughs> Si watu wote watakuwa peke yako pale kwa madhabahu. Kwa madhabahu sitava. Ah. Oh, so kama ni hiyo ni sawa. Okay. Basi mimi nilikuwa naona kama ataogea kama wabuge. Ndio wale wako kwa uh-huh. Mr. Speaker. Wakati uko watu wengi ndio unavaa mask. Kini kiwa peke yako pale kwa madhabahu. Okay. Yeah. Oh, basi madhabahu mimi ni kubwa. Me I'm just okay. Yeah, yeah. Mimi nilikuwa nafikiri ndio ubuga hiyo. Hapa. Ndio hata nakatalia huko. Hapa na. Eh, lakini washiriki watakaa nazo. Washiriki watakaa nazo. Semeni meni huyu Semeni yale huyu eh huyu eh Ujuri kadi ukicheka hiyo kadi ukilia Ujuri kadi smile iko dadi eh hakuna high five hakuna Sasa mimi wa kupiga watu makofi eh uwezi rusiwa Siwezi pika kati ile mambo na propose usiweze mtu usiwekelee watu mikono Sasa hiyo itawafundisha eh, tumalizie na jambo hili moja Fugua kitabu cha matendo ya mitume Ni kuonesha sasa lazima utakoma matendo ya mitume 37 na mstari wa 7 Bwana nieleze kwa sauti ya upole Nani ya moyo wangu ninangojea I thank God for you guys na wapenda. Matendo ya mitume 37 mstari wa 7. Karibu na mahali pale palikuwa na mashamba ya Publio, mkuu wa kile kisiwa. Publio alitukaribisha kirafiki tukawa wageni wake kwa siku tatu. 
basi ikawa kwamba baba yake Publio alikuwa amelala kitandani mgonjwa wa homa na kuhara Paulo alikwenda kumuona na baada ya kusali akaweka mikono yake juu ya mgonjwa akamponya Aya Matthew 4:8:14 Matayo 8 Yesu alifika nyumbani kwa Petro akamkuta mama mkwe wa Petro amelala kitandani ana homa kali basi Yesu akamgusa huyo mama mkono na homa ikamwacha akasimama akamtumikia yeah, now we are living in the limited area it's limited limited area e, walimkaribisha Paulo siku tatu yeah. sasa uwezo kukaribishwa Inasema alikaa kwa probio three days mm. sasa uwezi karibisha mhubiri Inasema Paulo akaenda kamwombea kamwekea mikono sasa uwezi wekea mtu mkono Yesu akaenda kwa Simon Petro mm. mama yake alikuwa mama mko alikuwa na homa mm. akamwekea mkono sasa wale mko nyumbani Bwana wabariki sana fanya mikono yako hivi nyumbani nyumbani fanya mikono hivi wekea mkono mmoja kwa kifua chako mkono mmoja elekeza katika television yako rudia maombi haya semeni bwana Yesu bwana Yesu mwana wa Mungu ninakupenda nisamehe dhambi na makosa yangu Yesu niweke uhuru sitaki shetani nataka Yesu mwana wa Mungu aliye hai Yesu unajua mimi siwezi nataka msaada wa Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu njoo moyoni mwangu unipe nguvu unifundishe kumtumikia Yesu sema amen inua mikono yako uelekeze katika television yako baba katika jina la Yesu Kristo fungua macho yako angalia hapa in the mighty name of the lord jesus christ ninakatakata faili ya kwanza in the mighty name of the lord jesus faili ya kwanza iliyo na mababu faili ya kwanza iliyo na laana ninaikatakata katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aishie wewe na kukabidhi faili mpya iliyo na baraka na wewe ukabarikiwe na wewe ukaini leo kuanzia leo kuanzia leo faili yako ni brain naandika blessing your name jina lako ni mpya hautashiriki jina na waliokufa hautajiriki jina na waliotangulia hautakuwa katika roho ya waliotangulia in the mighty name of Jesus Christ pokea the manto pokea the power pokea the authority chukua mamlaka sasa anza kuwashambulia waweke chini sasa separate your show in the mighty name of the lord jesus vunja kila ngome vunja kila utawala vunja kila mamlaka kila mamlaka ibilishi tobia mamlaka ya yesu vunja mamlaka zake in the mighty name of the lord kila roho ya kaburi kila roho ya shoshu kila roho ya buka kila roho ya my uncle za walio kufa wale nilikuwa nao zamani ninawakemea katika jina la Yesu katika jina la Yesu utawala 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 wa farao hauna uwezo maneno iliyowekwa kwa anga na iweka chini leo we mkuu wa anga ulie kinyume changu hautakuwa na uwezo katika jina la Yesu najiweka uhuru natangaza baraka mimi nimebarikiwa nitaenda mbali utaenda mbali umebarikiwa Mungu wako akuinue nimekuinulia madhabahu mapya nimekuinulia madhabahu mapya nimekutangaza katika anga hii welcome to this level now Welcome to this level. Welcome to this level of apostolic. Welcome to this level of commanders of the Lord. Receive the mantle kutoka leo. Uwe mchungaji wa watu wa Mungu hapa. Utakapokuwa kitembea ukiwaza, uwaze kikomanda. I send the anointing of the Holy Spirit upon you now. Na nimeachilia baraka zako. Nimeweka vikapu kwa mlango wako. Asubuhi kitoka na jioni kurudi na watu wote waseme amen let us say the grace and the grace of Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit with us now and forevermore